Manch einer sagt, es sei vergeblich. Das perfekte Buch ist unmöglich zu finden. Warum also versuchen? Wir setzen Welten in Bewegung, damit du die Welt vergessen kannst. Beruf oder Berufung? Wir bringen Menschen mit Geschichten zusammen. Alles für das Leuchten deiner Augen. Denn haben nicht alle Geschichten irgendwo ihren Anfang? Wir lachen, wir weinen, wir schreien, wir leben, wir lesen. Vielleicht ist es unmöglich, ein perfektes Buch für alle zu finden, aber wir finden das perfekte Buch für dich. Und das schon seit 1893. Seite an Seite, Buch für Buch. an alle, die uns gerade im Livestream zugucken und natürlich auch herzlich willkommen an über 500 Menschen hier im Publikum. Wow. Super cool. Ja, man hört es, man sieht es und es ist nicht umsonst hier heute das größte Bookstock Festival ever. Nein, es ist ein besonderes Jahr. Es ist Jubiläumsjahr. Hugen Dubel feiert in diesem Jahr 130. Geburtstag und wir, wir feiern mit. Ja, wir, das sind übrigens Mona Mesian und Takan Bakshi. Und wer im letzten Jahr schon zugeschaut hat, der erkennt uns vielleicht wieder. Mona ist äh, Radiomoderatorin, Fernsehmoderatorin, hat eine Büchersendung und einen Bücherpodcast mit mhm. Christine Westermann zusammen. Takan ist ebenfalls Fernsehmoderator, ebenfalls Podcaster und Buchautor hat gerade sein drittes Buch geschrieben, damit beschäftigst du dich gerade ganz viel, aber heute Abend beschäftigen wir uns zusammen mit ganz, ganz vielen anderen tollen Büchern. Genau, genug zu uns, ja. war nur ein bisschen unangenehm und jetzt zu dem, was hier gleich in den nächsten fantastischen 90 Minuten passiert. Wir begrüßen eine Menge Autorinnen und Autoren, acht Stück und äh, die sind aus verschiedensten Genres hier aber haben eins gemeinsam, sie alle sind absolute Stars der Literaturszene. Wir haben wirklich wieder die allergrößten Namen zusammengesammelt. Heute zum Beispiel freuen wir uns wahnsinnig auf Rebecca F. Kwong, auf Jennifer Lynn Barnes und Tracy Wolf. Christina Henry und Scarlett Sinclair. Dann feiern wir 100 Jahre Disney mit dem Comiczeichner Ulrich Schröder. Wir sprechen mit Jennifer L. Armentrout. Mit keinem geringeren als Sebastian Fitzek. Und natürlich, wie immer, auch mit euch. Willkommen zu Bookstock. Los geht's. Guck mal. Ach so, jetzt sind wir drei. Haben wir drei Wasser noch für einen Geist. Wunderschön. Bevor es tatsächlich losgeht, noch ein wichtiger Hinweis an alle, die heute nicht physisch hier mit uns in diesem Raum, in diesem Studio sein können, aber genauso äh, involviert natürlich sind über den Livestream, wie auch schon im vergangenen Jahr. Seid ihr hier mit uns auf dem Sofa? Wir behalten die ganze Zeit eure Fragen im Blick, die ihr stellt über den Livestream. Also fragt einfach vor, nach, während der Gespräche alles, was euch interessiert und wir geben das dann an die Autorinnen und Autoren weiter. Nicht nur das, dieses Jahr gibt es was Besonderes. Mhm. Jeder Mensch, der mitmacht im Livestream, sich meldet oder das Video liked oder was auch immer, irgendwie interagiert, 
unter diesen Menschen, die das tun, verlost Hugendubel äh, Geschenke im Wert von über 1000 Euro. Das heißt, Mama, wenn du das jetzt hörst, like, kommentier, hol uns dieses <lacht> Geschenkpaket. So, in diesem Sinne schnapp ich mir jetzt äh, schon mal dieses iPad hier und behalte das die ganze Zeit fest im Blick. Ich sehe euch hier und du erzählst uns was zu unserer ersten Gästin. Ja, ich habe die große Ehre, die erste Gästin des Abends anzumoderieren. Und äh, sie ist mit Sicherheit sehr vielen Menschen hier bekannt. Unsere erste Autorin wurde nämlich mit ihrer Fantasy-Trilogie im Zeichen der Mohnblume, Mohnblume äh, The Poppy Wars in, ähm, auf Englisch, weltbekannt. Vor kurzem ist in Deutschland ihr Roman Babel erschienen und Babel spielt im Oxford der 1830er Jahre. Es geht also in die Welt der Akademie und in der kennt sie sich tatsächlich sehr gut aus. Hier ist Rebecca F. Kwang. <lacht> Awesome. So great. Hello, thank you came you for having from me. America? Yes. For us? Just for you. <laughs> <laughs> um, excuse my English. Um, I'm, I'm trying, but <laughs> I guess after reading Babel, um, I got nervous because you seem to be an expert on language. But I thought you actually studied language when you were writing Babel, but you didn't major in English while writing it, right? No, I didn't major in linguistics yeah. either. And actually, even though there's a bit of German in the book, I'm very bad at German. But <laughs> you know I don't some know words. Any. I know a few words. Actually, the social media group, uh, the social media team did a game with me before this program where they were showing me flashcards of German words and I had to guess what they meant and I didn't know any. But then they had a flashcard that had a very long phrase on it with no words I recognized, but because I knew it had to do with Babel and I saw the word act, A-K-T, mm -hmm. mm -hmm. and I know a catchphrase with this book is an act of translation is always an act of betrayal. I I was like, yeah, I know what that means. Yeah. And they're like, wow, you're fluent. <laughs> It's more than I know English, <laughs> as you can see on this sentence. Um, <laughs> but uh, an act of translation is an act of betrayal. It's because you can't always translate one on one. Like, it's, you lose a little bit of meaning. And there are some words um, that show that in a very uh, weird way, because there are German words that pop up in English, for example. Um, I'm Fernweh, for example. I don't know if it's, uh, it's common in... No, it means the opposite of being homesick, like wanting to go out into the world, Fernweh. No, Or we don't have that. Kindergarten. You have kindergarten. We though, have right? kindergarten, yeah. but, yeah, but the German, stole it, the German right? stolen yeah. version. Yeah. <laughs> How many languages do you speak? So I speak English and Mandarin fluently, and I can read okay French and Italian, but that's because at my graduate program, we have this very strange course. It's called French for Reading and Italian for Reading. And the idea is grad students need to know how to read academic literature in other languages, but not necessarily speak it well. So over six weeks, we take this crash course, and we don't learn any pronunciation, and we don't learn any vocabulary. All we learn is grammar structures, like declensions and conjugations and some articles. And the idea is, with the aid of a dictionary, you can cobble together meaning. Mm -hmm. But that's not the, really the Did same. Did it work, speaking. though? Could you? It works for me. Like, yeah. if, I, if I have a news article in French, if I have a dictionary, I can figure <laughs> out what it says. So if someone asks you for directions, you don't know how to respond. But if they ask you about, like, a scientific fact, you can... Yeah, so by the end of this course, I could not order at a bakery, but I could read an article about like DNA sequencing. Oh my God, <laughs> <laughs> this is crazy. And you have actually studied in Oxford yourself, but also in Yale, Cambridge. Is it fair to say that you pursue a career as a, a scholar as much as you do as a writer? Yeah, I really want to be a professor because I love teaching. I, I love working with undergraduates because I feel like I learn so much from my students and I think teaching also makes you better at the fields that, that you need to prepare because you need to know more than the students, right? So you have to <laughs> study much harder Sometimes before that. class. <laughs> and the amazing thing about the students I work with is that they're very bright, they're hardworking, but they can also be so dim sometimes in very surprising ways. So. 
I had a student who stood up and went to the board and gave this wonderful explanation of how British colonialism in the Punjab created the economic circumstances for the first waves of Indian migration to Canada. And then he turned around and asked me, well, to which way did they migrate, east or west? And I had to teach him where the Atlantic and the Pacific Oceans <laughs> were. So it's, it's just a delight. I really love teaching. Oh, that's great. And um, you, you do love writing too, obviously. How do you manage your time? Because I studied, and I studied like communications. It's not, it's like an abitur in NRW. It doesn't count. <laughs> um, it's so nice of you to laugh because it's a German <laughs> joke. But um, how do you manage to combine both worlds without having a burnout? I cry a lot. <laughs> <Yeah>. <laughs> Actually, there's this German word that one of my undergraduate advisors taught me. Maybe you can correct my pronunciation. It's like Sitzfleisch. Sitz Sitzfleisch. Sitzfleisch. Yeah. Oh, yeah. And Very important. I, I, maybe you can. Maybe it means something different in the German context. But he told me it means the ability to sit on your ass and yes. get something mm -hmm. done. And he said, if you can't sit on your ass, then you'll never succeed. So I have a lot of practice of sitting <laughs> on my ass. Do you have a favorite word? A favorite, so they asked me this at every single event when I first went I on I thought I was so original asking the question. No, well, the thing is, it's like asking somebody, what's your favorite book? Because if somebody Bobby. asked me oh. what my, I'm thank you. <laughs> well, if somebody asked me what my favorite book is, I suddenly forget every book I've ever read yeah. in my entire life. But somebody taught me a German word last night, and I hope I'm pronouncing it right. It's like Kleinalt, like when you treasure something or it's very valuable to you. Oh, I don't know. Klein 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 yeah. Ah, yeah. And, and yeah. she said it, it can mean like literally a treasure, but mm -hmm. also metaphorically something a treasure. So I said, oh, now that my memory with you is a Klein old. And she said, oh, that's so sweet. And now this will be a treasured <laughs> memory for me too. I oh, love the uh, Finnish word, I think. Morkis. Morkis. It's the hangover, uh, but not the physical one, but the moral one. Like when you were drinking and the next day you're ashamed of it. They have a <laughs> word for that. That's insane. Finish? Just this one Moral word. Hangover. Yes. I love that. <laughs> and you have also studied in Oxford, um, and it's a magical place, of course, but what specifically made you go, you know what? I have to write about this place. I'll tell you, there is a moment, maybe during my second month when I was at Oxford, and I was walking home alone at night, and the moon was out, and it was silent, and this is a very old city, so when you see nobody else around, you could be at any time period over the last thousand years, right? And as I was walking home, I started hearing this singing, this just this angelic choral music, and, and I thought, my God, like the ghosts, they're after <laughs> me. But really, a lot of the Oxford colleges have chapel choirs, and they were rehearsing and the music was carrying down the street and, and bouncing off the stones. And in and, and that moment, I thought, wow, like I really feel like I've been transported to a different time and place. And I wanted to keep that feeling with me. Yeah, it's, uh, I didn't know it. I, I always knew Oxford was an old like university, but it's really old. Yeah, really, like, really they old. They didn't teach calculus for 700 years because it wasn't invented when <laughs> Oxford was, was founded. And you do describe the university with a lot of love, but you also criticize it. Uh, in Babel, for example, they use magic to help England yeah, colonize the world and basically enslave, enslave people. So it's, uh, yeah, it's, it's not just love, but it's also a lot of criticism. And how much of that do you see happening in the real world, of course, without the magic? It's something I think about all the time as a graduate student at Yale and working with students at elite institutions because it's such a wonderful privilege to be in that space, to have access to almost every academic text that's been published anywhere in the world just at your fingertips, right? Access to all of this knowledge and all these talks and to be in an environment brimming with intellectual potential. You know, any room you could walk into might be a conference on a topic that could open up your world. But at the same time, I'm deeply concerned that students just come here to replicate an elite class. Mm -hmm. And I am 
most anxious of all about the idea of the ivory tower, right? Students coming to a space and living in cloistered, beautiful campuses where they don't have to think about the rest of the world. Mm -hmm. They just live in a space of abstract ideas and then they graduate into careers that are popular on campus just to earn a lot of money and in a lot of context participate in quite exploitative industries and I've seen a lot of students come in with quite radical ideas and, and they want to change the world and they want to learn so much and help others and by the time they graduate they just want to be lawyers. <laughs> Sorry if anybody is a lawyer, you know there are different kinds of lawyers <laughs> that discriminate but I I'm thinking constantly about how you move through that space and hold on to what matters to you and, and go back into the world and give back rather than just keep drinking the champagne and feeling very special about yourself because you're in a campus like that. And did you ever drink the champagne? Like, did you have a moment where you thought, you know what, that's not going into the right direction for me? Or have you been always, uh, have you always been uh, strong? I, I think I'm human, right? Yeah. So. <laughs> I love, I think one of the contradictions at the heart of Babel is wanting so badly to belong to that elite yes. space, to feel like you've always been somebody who would dress nicely and drink champagne and walk through those hallowed halls. And of course, when you're 20, 21, it feels amazing and you want to feel like that for the rest of your life. And I was very lucky that I had quite radical friends and mentors who reminded me that I can't be looking out for myself, that my presence at these institutions is not radical, it's not a revolution, it's just that I was very fortunate and I had opportunities that most people don't. So it must always be about how do I use the resources at my disposal to give back and change structural conditions for others. Yeah. That being said, I also hate the taste of champagne. <laughs> <laughs> uh, what you just said is um, rings very true, I think, especially for people who uh, are immigrants or have immigrant parents. Uh, and the uh, main character in the book also is an immigrant. And it was really refreshing to read about the time period that's generally like visually appealing. Um, but without blocking out the negative stuff. And I just thought it was really great because uh, oftentimes you see like Netflix movies or just movies in general and it's like, that's a beautiful time. I wish I could live there. And then you go, oh wait, no, racism. I forgot about that. Uh, so it was really great and uh, to read about it. And um, in your work in general, not only in Babel, you articulate the thematic arguments you make uh, pretty clearly. And I feel like that's something that used to be more common and now is almost frowned upon when you read a book and you read and you understand what the writer wants to tell you because he or she is actually telling it. Um, do you agree? Do you feel the same? This is a complicated topic. I've been thinking about this for a long time. You know, art for art's sake or art that's political. Is art bad if it has a political argument? Is it just baseless propaganda? And the people who hate my work would say, oh, it's just propaganda. She's just a crazy leftist and she just wants to scold everybody about colonialism. And I don't see my work that way. I, I think there is some aesthetic value in it. But when people complain that too much modern literature isn't literary enough, that the author is being very transparent about their politics. The things to remember are, first of all, there is no art that isn't political, right? There are no stories that are told without context. They all assume a certain point of view. They all assume a value system. They all assume things about what's normal, what isn't, who's in the room, who's not in the room, who you see on the street, who you don't, and if we if we approach some texts and think that, oh, they're completely apolitical, they're not trying to make an argument about society at, at all, it's because we think that is the norm. Mm -hmm. And any book that wants to challenge that is automatically classified as too political for my liking, and, and I'm frustrated with that. The second thing I would say is that art has been political for a very long time, and so is literature. So when people 
valorize the Victorian era, Victorian canon, right? And they think, you know, literature has gotten so nasty since Dickens' time. Well, Dickens was writing explicitly about the social inequality that he saw around him. He was writing about the class divisions of the Industrial Revolution and what was happening to children working in factories. And he was writing about the poverty that he witnessed in, in a very ugly Victorian London. And it wasn't just pretty, gorgeous, you know, period piece all the time. The actual text of Dickens Dickens is very gritty and realist, which people don't give it enough credit for. So I don't think I'm doing anything special beyond the tradition of the Victorian canon. Yeah, and I feel like it's uh, a tradition. I mean, I, I feel like books used to be more political or were allowed to be more political without being named as a political book. Um, and uh, so it was really refreshing to have a story that was so captivating, but also not ignoring the things you think are important just because, oh no, it's not artsy enough then. Uh, so yeah, I had a great time. I'm not done yet, so please don't spoil the ending, <laughs> anybody. Um, yeah, do we have questions from the chat? Yeah, we have a lot of questions over here. For example, um, somebody is asking if you could tell us something more about your writing process with uh, Babel. Well, with Babel, it was both the hardest and easiest book I'd worked on at that time, it was the easiest because there's absolutely nothing around to distract me because it w there was a pandemic. Yeah. So yeah. I couldn't see my friends, I couldn't go shopping, I couldn't go to parties. And even though sitting down at my desk felt like I was pulling my hair out, pulling my teeth out, trying to focus, at least structurally, there was just nothing getting in my way. Mm. So, so you started in 2020? 2020, oh, yeah. Mm -hmm. yeah. Um, and I think only under those very cloistered conditions, could I write something that is so intertextual that involves so much deep research into the Victorian era? Yeah, if era. you did not uh, finish your degree, I think they should just give you the degree in language <laughs> for Babel. You can talk to my advisor. <laughs> I felt like me. I earned a degree just by reading it. By reading it. <laughs> <laughs> yeah, we have, um, we have a second question, uh, which is uh, very, uh, very cool, I, I think. Um, how did the success of this book, which was huge, impact your life? I actually try very hard to not let it impact my life because I think if you get too obsessed about reviews and sales and critical reception, then you get too distracted to focus on working on the next story. So I try to preserve conditions to remain the same kind of person I was who, who wrote Babel. I would say the biggest change is that I travel a lot more now, so I can randomly get up and go to Munich in the middle <laughs> of the semester. Welcome. Have a beer, and then fly back and continue teaching. So that's that's just been a delight, mm -hmm. and I try to always say yes to travel opportunities, except for when they interfere with the teaching schedule. <laughs> well, I'm really glad you traveled to Munich uh, yeah. to meet us. If you don't have any more pressing yeah, I, I, questions. Yeah, I don't think we have more time. Yeah. There are a ton of questions, but no time left. So I would say thank you so much for joining us today, and I'm really looking forward to your next book, Yellow Face. I don't Yellow know the face, German yeah. title. Yellow, Yellow face. face. <laughs> That's a great title. Some words just don't translate, so you have to keep the original. Thank you so much for joining us. Thank you. Rebecca Kwang. Thank you so, so much. Thank you. Super spannend. Yeah, ich, also Sehr cool. Ich finde ja bei Babel äh, so spannend, dass man bei dem Buch, finde ich, so richtig merkt, wie in einer Geschichte Fantasy, die, also ne, eine, eine Welt, die nicht existiert, mit, ein, mit der realen Welt, mit unserer Welt so ja. zusammenfließt. Und bei anderen Büchern ist es ja wiederum so total separiert. Und da musste ich drüber nachdenken und es würde mich mal bei dir interessieren, wenn du in eine Buchhandlung gehst, gehst du dann... Also klar ist mal, mal so, mal so, aber so hauptsächlich eher in Richtung Fantasy-Ecke oder bist du eher so in, in unserer echten, vermeintlich echten Welt? Oder? Ich muss gedanklich kurz nochmal loslassen. Ich war so ja. aufgeregt, weil sie so eine Sprachgenie und generellen Genie ist. Und mein Englisch war gemerkt. plötzlich sechs Stufen weiter unten, als was ich dachte, <lacht> wie ich spreche. Oh Gott. Äh, Fantasy versus Real World. 
Ähm, bei mir ist es sehr abhängig davon, wie wohl ich mich in der echten Welt fühle. Mhm. Also die letzten Jahre eher Fantasy. Okay. Äh, und der zu so langsam traue ich mich wieder ran. <lacht> ich glaube, das fühlen einige. Ich würde das gerne mal hier im Saal äh, testen. Können bitte als erstes mal alle klatschen, die sagen, ja, nee, ich bin schon eher echte Welt, also unsere Welt. Real World. Real World. Ja. Und jetzt äh, Gegenprobe. Ich glaube, es wird ein bisschen lauter. Fantasy World. <lacht> Sehr schön. Das Gute ist, in den nächsten paar Minuten kommen hier wirklich alle auf ihre Kosten, denn die zwei Autorinnen, die wir hier als nächstes begrüßen bei uns hier vorne, die sind in sehr unterschiedlichen Welten unterwegs, aber sie beide arbeiten mit Spannung und mit Mystery-Elementen und noch eine Gemeinsamkeit, sie sind beide wahnsinnig erfolgreich mit ihren Buchreihen. Deswegen jetzt ein ganz, ganz großer Applaus. And welcome to Bookstock, Jennifer Lynn Barnes and Tracy Wolf. Hello. So nice oh. to have you here on our screen sofa. <laughs> That's very nice. <laughs> Jennifer, I read mm -hmm. that you mostly go by Jen. Is that true? That's right. Yes, I'm mostly a Jen. Is it because you like the short version of your name better or do you simply have very lazy friends? <laughs> It's actually the second one. <laughs> yeah, I was in and my friends decided I didn't get three syllables. Okay, so Jen is noted. Tracy, um, have you ever had a nickname everyone used or do you have one still? Um, no, I go by Tracy, but I will say that my best friend's name is Jennifer, and I guess I'm a lazy friend because I call her Jen, too. <laughs> Great, perfect. So, Jen and Tracy, I just told everyone in my introduction in German that we invited you two together because you became famous with books full of suspense, but the way you created is very different. Tracy... Let's start with you. You obvious, obviously have um, a, a, a soft for romanticy, yes, but also for monsters and supernatural creatures. Why is the world with uh, werewolves and vampires and dragons and witches in it uh, a world you love to dive in and to write about? Oh, I think I've always been fascinated by that world. I think there's something very exciting, right, about imagining that the person next door might be a vampire or a witch or a werewolf or, or something like that. Um, I love paranormal in general and fantasy and romanticy because I think you get to explore the issues in the world that you live in, in an environment that I think feels a little safer for the reader to deal with them and to, to talk about them. And also I think it's, it's really wonderful because of the covenant you kind of have with the reader between no matter what you put your characters through and no matter what monsters you have or what terrible things happen to, to anybody in, in your books, at the end, there's, there's something very exciting about knowing that everything's going to work out, <laughs> that there is going to be a happy ending. And I think that in the world that we live in today, I think there's something very reassuring about that. Mm -hmm. Jen, while listening to Tracy, I'm trying to read your thoughts because you are mostly writing within the real world, so no vampires, no monsters for you, even as a reader? Oh, no. I actually... Fantasy is my first love. I love reading fantasy. I love reading paranormal. I started out my writing career writing them. I think when I'm writing a book like in The Inheritance Games... Series, what I'm really asking myself is how can I capture that same feeling of escape, of going into another world where everything is larger than life and thrilling and amazing and wondrous? And how can I take that into the real world? Mm -hmm. So in the case of my theories, it's the magic of money. 
It's this billionaire. Which is <laughs> Always money. Enchanted because it's full of secret passages mm-hmm. and code and riddles and these boys who've been raised to be extraordinary. Um, and so a lot of my influences in writing actually are paranormal influences. It's just that in my world, there doesn't happen to be magic. And the latest book that has been published here in Germany is uh, The Brothers Hawthorne. We have it here on our uh, table just right in front of us. I don't know if you can <laughs> see this at home. It's a spin-off of your best-selling series, The Inheritance Games. And I was asking myself why, uh, while reading, at what point did you decide to continue the story just with another focus? As a series writer, I have this part of my brain that is always saying, if I got to write another book, what would that book be? Um, and so there's a line in one of the earlier Inheritance Games books where Jameson Hawthorne basically tells my protagonist, Avery, that when you're a Hawthorne, there's always another puzzle. Mm-hmm. There's always another thing. There's always another layer. So I had that in my mind of, I could keep writing these books. Uh, and then when I was writing the third book in this series, um, I noticed that the main character had this lovely arc. I had taken her through this entire origin story, but the boys, her two love interests in the love triangle, I felt like they were still mid-arc. So I decided I wanted the next stage of this giant puzzle riddle game to also be the story that really let them arc the rest of the way through as well. Yeah, and now it's here. It's in the in the real world. We have your story, which is a huge success. It had, has a lot of fans all over the world. And as far as I know, correct me if I'm wrong, it all started with a house your father built, right? Yeah. It's a very cute My story. Father could, could you just tell us something? designed and built his dream house. And he asked me, is there anything you would like in the house? And I immediately said, a secret passage. <laughs> and so he spent years designing and building this marvelous house, and he gave me a secret passage. It's in their library. A bookshelf disappears into the wall. And the first time I stepped into the house, I could just feel my dad in every room. Mm-hmm. And I thought, oh, gosh, someday he's going to die, and I'm going to have to sell this house, and it's going to be awful. But then I thought, my writer brain clicked on, and I thought, what if instead of a house, it was a 40,000-square-foot mansion? And what if instead of one secret passageway, it had dozens? And it took me years to find the right book to set at Hawthorne House. But that was the initial inspiration. I love the story. It's so cool. And uh, Tracy, have you ever started a book uh, because of a place? So the initial idea wasn't a character or a plot, but a place? Um, actually, yes, I, um, my very first YA series was a mermaid series and it was the, the first book was called Tempest Rising and it was set in, I grew up in San Diego and it was set in my favorite beach area in San Diego, which is La Jolla Shore. And there was just something my whole, my whole life that felt very, very magical about that place and that beach for me. And um, it's why I chose to set my first book there. And it's also why that beach continues to show up in in works that I've done. It showed up in um, several, um, I think my first New York Times bestseller, it showed up in as well. And it's um, parts of it have shown up in um, Memories, I think, in the, in the Crave series as well. So I, I have to drop the number right now because I I cannot take it in my head. You wrote over 17, not 17, 70 books in your life. It all started during, I don't know, primary school, so very, it's, it's insane. <laughs> How can you remember every plot of every story? I'm listening to you talking about mermaids and a beach, and I'm like, okay. How? How is that possible? <laughs> or, or, I don't know. Maybe some stories are getting blurry. I, th- I think, sure, like some of them do after a while. The great thing is you only have to, to keep the book in your head as long as the series is in your head, right? Mm-hmm. So then you can kind of, you know, move on. But at the same time, there are there are pieces, I think, of every book that I've written that, that will live in my head forever. Mm-hmm. Um, I think often, like, 
many of the books that I've, you know, read in my life, right? There are favorite characters from, from books that you've read um, through your life that stay with you and, and come with you. And I think that it's the same for when you write as, you know, whether you write 10 books or 30 books or 70 books or whatever it is. Let's talk about your latest book that has been published here in Germany. It's Charm, the fifth part of the Crave series, which got very popular as well. Among all the stories you wrote, what makes this series or maybe Charm as a book especially so unique for you? The publication of Charm as a book? Um, I thought it was so interesting when Jen was talking about the fact that she'd wanted to pick up mid-arc for these these two love interests, right? This is the only book in the Crave series that's actually told from the love interest point of view as well as the heroine's point of view, Grace and Hudson both. And it was a book that I was not sure, I always wanted to write it, I was not sure I would ever be able to write it. It actually takes place in the space between book one and book two in the series. There's this four month gap um, and that is the story of charm and, and what happens in there and how um, my heroine actually falls in love with this guy who she never was supposed to know about or never supposed to be with. And um, it's actually, it's my favorite in the series. It's, it's, it's very personal to me and there's a lot of, of myself in that book. And, and stories, I think, of my own life that have, you know, been woven in, in and out, kind of like, like Jen's mm -hmm. father's house. And, um, yeah, it was, it was a book that was a lot of fun to write because it was a book out of time and out of space, right? Mm -hmm. I took them to an entirely new place and a time that really had already passed and, and it already existed. And so it was really interesting to get to go back and, and look at who my heroine was three books before, um, everything else that happened to her and who my hero was in a way that we'd never been able to see him before. Mm -hmm. I would love to talk a little bit more about, about writing because uh, Jen, I stumbled over a certain part of your CV. It feels like a little deja vu after talking to, <laughs> uh, to Rebecca Kwong because it says, Jennifer Lynn Barnes has advanced degrees in psychology, psychiatry, and cognitive science, including graduate degrees from Cambridge University and Yale University. I mean, wow, <laughs> why exactly are you writing books <laughs> with this impressive academic past? <laughs> Well, I always love telling stories. Um, my background's in psychology and cognitive science, and that's just another way of getting inside people's heads. And there's a school of thought that says that's exactly what books are. They're a way for us to get actually inside another person's head, to see what they're thinking and feeling and what they believe. Mm -hmm. um, so to me, it always seemed like one interest. I'm interested in people and relationships and emotions. Um, and my area of study within psychology was actually the psychology of fiction and the imagination. So it was looking at psychologists who asked this big question of, why do we as a species obsess so much over fictional stories? Why would we spend so much time and money and emotion on something that's not believe? Um, and so that's actually had a huge impact on my writing as well, because I take all of these theories about why we like stories And then I make predictions based on the theories, because that's what scientists do. We use theories, make predictions. Uh, and then I test those predictions in my writing. This is so cool. So your background as a psychologist helps you f finding the, the right way or direction for a character. This is so, uh, this, is, this is very cool. Uh, I, I have a ton of questions left, but I think, uh, Are We there any some, questions? Yes. Okay, can I just continue like that? <laughs> no, no, I would like to ask you some questions, not me personally. I would like to ask some personal questions yeah. as well, but... Uh, Try I will, those here. Yeah. Yeah. <laughs> um, it's the question that's really classic. Everybody wants to know it about every author. What's your writing process like? That goes to both of you. Maybe let's start with Tracy. Oh, um, I, the big joke is that my writing process is absolutely horrible and that nobody would What? ever want my writing process. Um, <laughs> I am one of those people, I, I, in the old days I used to say I was a panster, I like to um, 
you know, just write and see what happens. That was never actually true. It's just kind of the story I told myself. What I like to do at the beginning is I like to sit down and I like to write a few chapters and try and get a feel for the world and a feel for the characters. And then I spend most of the time in the writing of the book in those first chapters, just going over them and over them and over them and over them again until I feel like I really know the world and I feel like I really know the characters and I feel like I really know the plot. And then once I've done that, once I've really nailed those first few chapters, I tend to write the rest of the book, no matter how long it is, and, and some of the Crave series are pretty long, um, I tend to write the rest of the book in, uh, in a very short time, two to three weeks, maybe four weeks, where it kind of pours out of weeks? me, and I don't sleep very much. I sleep, oh yeah, maybe like one weeks? or two hours a night, and I, everybody in my family, my kids know that's the time to like not have any crises, <laughs> like leave mom <laughs> alone unless it's an emergency, and um, and I tend to just like write 20 hours a day, and then even when I sleep, I kind of dream the book, and I wake back up, and I start writing again, and then when I when I finish, I'm like a pretzel, and I you know can't move because I've literally been sitting and typing for 22 hours a day or whatever it is, and um, so not not the healthiest. But then when I'm done, I'm like, okay, it's done, you know, and then you can wellness, do edits no. and, and that kind of thing, of <laughs> course. But yeah, wellness is uh, it kind of goes out the window once I've really got the plot in my head, then it just like pours out. Can you relate to that, Jen, or not? I mean, I, I wish. I also go over and over those early chapters, except the end of the book does not come quickly. Uh, I also started out as someone who considered themselves a cancer. Now my process is very, very different. It ends up being a little different for every book. Uh, currently, I'm using a lot of journals, and I usually spend about a month and pre-writing, which is basically just me writing down questions I don't know the answer to, and then brainstorming every possible answer to every question before I commit to anything. Um, so I do this about characters and what trope or archetype they're gonna be. I do this about the plot. I always wanna find like three core mysteries that are gonna play out in the plot. I try out a bunch of different things that could be the answers to the mysteries. So I just spend a lot of time thinking and that's my happy time, too, because when you're thinking and just brainstorming, it doesn't have to be the right words on the page. It's just thoughts. <laughs> so I spend this lovely month immersed in possibilities, not worrying about words or writing. And then I actually start writing the book. And then that part of the process isn't quite as much fun for me, because that's when I'm like, no, now I have to figure out the exact right words to get this thing in my head onto the page. Oh, this is so cool. I would love to sit right next to you while you do that. <laughs> Sounds very healthy. And we wish you both uh, all the best and all the luck we can send you right away to America for everything that is coming, every book that we will have here in our hands in Germany. Thank you very much, Tracy Wolf and Jennifer Lynn Barnes. Unglaublich, also, sagt sie, sie hat eine schreckliche äh, Schreibroutine. Wenn sie, bis, was sind das, zwei bis vier Wochen? Ja, aber wenn sie mit einer schrecklichen Schreibroutine 70 Bücher veröffentlicht, will ich nicht wissen, was nee, los wäre, wenn sie eine gute. Wenn sie eine gute hätte, ja, das ja. stimmt. Ja. Ja, sehr spannend. Auf jeden Fall. Äh, jetzt ja. kommt eine Wahnsinnsüberleitung. 70 ist eine krasse Zahl, ja. aber, aber 130. Ich, ich, ich wusste, dass du sagst, aber 130 ist noch viel krasser. Wir feiern Geburtstag. 130 Jahre lang gibt es Hugendubel schon. Das ist sehr beeindruckend. Mhm. Und das wissen viele nicht. Bei dem ersten Bookstock damals, da haben die noch mit Keulen moderiert. Ja, da war hier vor 130 Jahren war so ein kleines Lagerfeuer. Da wurden so Rauchzeichen in den Himmel geschickt, um die Leute einzuladen. Ja, aber tatsächlich ja vor der allerersten ähm, äh, Buchhandlungsfiliale, da haben noch Kutschen Ganz gestanden. Also unironisch. Ne? Also das Lagerfeuer war Quatsch, aber äh, da standen Kutschen. Das ist verrückt. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Manchmal ist es ja so bei Geburtstagen, wenn Opa irgendwie Geburtstag hat oder so, dann wird dann das Kind irgendwie runtergeholt. Aber Hund, du bist ja nicht Opa. Der Hund mit 130. Cooler Opa. Ja, sehr cooler, cooler Opa. Opa. <lacht> dann wird nochmal die Blockflöte rausgepackt und dann, oh, ja. dann spielen die Enkel was vor. Ich habe was ähnliches vorbereitet. Keine Blockflöte. Keine Blockflöte, aber ich habe ein, ähm, eine mentale... Vorführung vor. Ich habe mich vorbereitet. Ich habe viele Bücher zu Gedächtnisleistungen gelesen und trainiert. Mhm. Und ich werde nun vollführen, alle Menschen, die Hungdubel 
als Geschäftsführer geleitet haben oder Führerin, habe ich mir namentlich gemerkt und kann sie chronologisch auswendig. Darf ich, bevor du startest, top die Wette gilt sagen? Ich brauche so eine Brille eigentlich. Mit so zwei. <lacht> und ich würde das gerne hier vorführen zum Anlass des 130-Jährigen. Darfst du, okay. Achtung. Bitte absolute Ruhe im absolute Studio, ich Ruhe muss mich sehr konzentrieren. Es fing alles mal... Moment. Ja. Top, die Wette gilt. Du, 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 du. Erst kam Herr Hungdubbel, dann kam Herr Hungdubbel, dann kam Herr Hungdubbel, <lacht> dann Frau Hungdubbel, Herr Hungdubbel, dann... Konzentrier dich. Herr Hungdubbel und Frau... Frau Hungdubbel. Einen großen Applaus für Takam Bakshi. <lacht> Boah. Hammer. Ich dachte, beim letzten Namen hänge ich... Hammer. Nee, ist unglaublich. Seit 130 <lacht> Jahren Familien geführt. Es ist ja, unfassbar. Eine wahnsinnige äh, Geschichte. Hast du, hast du ganz toll auswendig Dankeschön. Können. Hat auch nur äh, 40 Stunden gedauert. Ja, absolut. Äh, wir kommen nun zu gleich zwei Menschen, mhm. die hier auf dem Sofa Platz finden. Äh, die Alice-Reihe hat unsere erste Gästin äh, geschrieben und äh, die gehört zu einem der erfolgreichsten Fantasy-Büchern der letzten Jahre. Ihr neuer Roman, Der Knochenwald, der klingt nicht nur gruselig, ich habe es gelesen und ich fand es auch schon ziemlich gruselig. Und mit der zweiten Gästin, die jetzt kommt, bleiben wir im Genre Fantasy und es geht aber von Horror zu Romance, denn ihre Bücher haben zwar auch ein paar Kreaturen und sind auch leicht gruselig, aber sind auch ziemlich spicy, wie die Kids, glaube ich, sagen. Wie die Kids sagen. Hier sind Christina Henry und Scarlett St. Clair. Hi, das ist so cool. Have a seat. Welcome. So Thank good you. to have you here. Thank Thanks you. for joining us. Thank, Thank you. you for having us. I'm going to be really honest. Um, I am what we might call in Germany a Weichei. In English, it's probably a wimp, a, yeah, a, a sissy. A, a sissy, yeah. Is oh. that politically yeah. correct, though? I don't know. I get scared really easily, and I love it. I don't know why. <laughs> it's weird. So I loved uh, reading your book. It was really scary. Um, <laughs> I hated it, but I, I loved it. Um, <laughs> do you just like to write scary and dark stories, or do you also like to consume them? Like, do you watch horror movies, for example, or read horror literature? Oh, yeah. All yeah? of the above, for sure. Yeah. Do you have uh, favorites? Um, movies or books? Mm, you decide. Let's do movies. But there's a wrong answer. <laughs> <laughs> uh, so for horror movies, um, the whole sc the Scream series, first four, um, The Exorcist, Halloween, The Thing. Should I go on? Do you want me to keep talking? Oh, that's, I but that's everyone is nodding here. Yeah. 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 It. Uh, but the scream is a little bit slasher-like, isn't it? Yeah, but it's a meta slasher, so All right. that's my favorite thing about it. But slasher is in the mix? Yeah, for sure, because oh. I love Halloween also, and oh. Slumber Party Massacre. I could keep listing. We could do this for a while. <laughs> yeah, but I, I just realized you were listing my childhood traumas. <laughs> <laughs> oh, yeah, right, I forgot about that. Yeah, yeah. Um, <laughs> What about you? Uh, you are crazy about Greek mythology, is that right? That's uh, pretty gruesome too, sometimes. Oh, yeah, yeah. It's, it's kind of, um, yeah, it's a horror in its own way, I think. <laughs> uh, the weird part is, you know, Greek mythology was a way to sort of explain the world around you at the time, right? And I, I think every iteration of that is another version of explaining the world around you. Um, so it says a lot about you know, Greek mythology. And I feel like 90% yeah. is just Zeus yeah. turning himself into an animal, uh -huh. because why not? Yeah. And then impregnating someone, yeah. and then going like, thanks, He's bye. really oh. disgusting, yeah. <laughs> <laughs> I really hate him. So <laughs> you can tell if you've read my book how much I hate Zeus. Yeah, yeah. and uh, you, you retell in, in your book uh, Persephone, I hope I pronounced that right. Persephone. Yeah, I think you say pers uh, Persephone. Yes, is that how you, yeah. mm -hmm. so I was weak. Uh, I, Persephone is the English. All right, and Hades. That's yeah, simple. Yes. Uh, why uh, did you think that this story, especially because there are a lot of stories in, in Greek mythology, needed retelling? Yeah, well, it's, um, my series about Hades and Persephone is actually a lot of Greek myths uh, rolled into sort of a modern setting. Uh, but A Touch of Darkness, of, of which A Game of Fate is a counterpart, um, is definitely more so a retelling of Hades and Persephone. But I think, like many of us, I was always really obsessed with Hades and Persephone. I think um, of all the gods, Hades is probably like the least gross in, in history, right? Like, 
you know, he had, he's, he's had fewer escapades than Zeus, really. Um, but at the heart of it, I always just wanted it so badly to be a love story and not a, an abduction. Mm-hmm. Um, you know, because the story is really the story of Demeter and how her daughter was stolen from her. And then a bunch of men just say, oh, it's okay. Hades is a good guy. And I was like, that sucks. So how can I rewrite history, essentially? And that was the interest. Christina, your protagonist is not like literally abducted, ab- abducted into hell, but it's not that far off either. Yeah. <laughs> and uh, there's not only a literal monster, but also William, who is also scary. Uh, what came into your mind first, uh, the literal monster or the husband? Um, so, <laughs> <laughs> so the way that I write, I don't write from a concrete idea. Um, I usually write Uh, from a, like an image that I see in my head. I don't have like a clear idea of where the story's going. So the first thing that I saw was the first scene of the book, which is when Maddie, the main character, finds the fox in the snow. And um, basically I write so I can find out what happens next. Oh, really? Yeah. So you don't plot in advance? Not in the least. Oh, really? <laughs> <laughs> Even if you write a series, like uh, in the Alice world, it's... You just go yeah, and see I what happens? Go. Because there's no fun in it for me if I plot it out. If I plotted it out, I wouldn't need to write the book because I'd know the end of the story. There's no, <laughs> <laughs> there's yeah, no fun true. there. <laughs> what about you? You have to plot, right? Because your books uh, span like... It's like not just one book, but it's a whole saga. You know, I feel, um, yeah, no, I love the discovery of it. I pl- I will plot a little bit, but then I get to a point where I can't figure anything out, and I'll write that. Uh, but the beauty of writing is discovery, I think. Um, and I do not plan series. And I, you, most of you know I'm working on A Touch of Chaos right now. And I just, th- I'm like, thank God it worked out. Like, every <laughs> time I get to a point, I'm like, oh, my God, it's working. <laughs> I, I just realized, correct me if I'm wrong, but in your other books, series, the one with the sexy vampire. Um, <laughs> yes. It's also about a woman not being abducted into marriage, but pressured into yeah. marriage. What is it about you and... <laughs> well, I, lo- I know, right? <laughs> no, I love um, enemies to lovers. I'm a very, I'm trope heavy, right? So I love enemies to lovers. Um, I love arranged marriages. Um, but the difference in KBB, I think, uh, King of Battle and Blood and A Touch of Darkness is King of Battle and Blood is definitely about uh, the progression of a woman becoming a conqueror instead of the man becoming a conqueror and sort of overcoming the patriarchy of a society. Um, so so you start out in a place where she is the one who is in this very unfortunate situation yes. and she's going to conquer it by the end. Um, so that was the purpose of, of the beginning, right? It's, it's not only plot-wise, but also she kind of... I don't want to spoil it, but she finds out who she is Mm -hmm. uh, within the book. Is that a process you had to go through as well? Uh, Well, that I had to go through as as a a personal idea. Um, I would say more so, I always say this, like Persephone as a character that um, helped me grow and as old as who I aspire to be, as old as very unapologetic about who she is. She doesn't feel like she has to apologize for anything. And I, so that is sort of my, my game plan is I want to be very unapologetic, especially in a society that is so um, obsessed with putting women in their place. Yeah, putting women in their place is something. I get, I get flashbacks <laughs> to Maddie. <laughs> <laughs> she she goes through a lot. Yeah, she does. Uh, did you ever write? And I mean, if you discover the book by writing it, there was no point where you just said, you know what? This time she fights back. <laughs> <laughs> you, you just kept on torturing her. Um, so <laughs> I'm sorry, I, I, f- I felt a lot of emotions reading the book. <laughs> Why did you do that to Maddie? <laughs> so she could come through to it on the other side. Um, so when I'm writing, because I don't plot, a lot of what unfolds in the book is um, the character's choices. So I just try to stay True. in the moment with the character and whatever they choose, that's what happens. That's true. It would be kind of out of character in the first half. At yes. Least. Uh, that's true and sad, but true. Yeah. <laughs> uh, do we have questions yeah. from the chat? We have some questions. Let me choose one. For example, which of your books was the most fun to write and why? Let's start with you, Scarlett. Uh, well, the book that was the most fun to write, it's, it's not in German yet, but you might have heard of it. It's called Mountains Made of Glass, and it's a grim fairy tale retelling. And it's just so absurd, and it's so fun. And which, which fairy tale? Because... 
if you say grim retelling of a fairy tale in Germany, mm -hmm, mm -hmm. we have very grim fairy tales. I know, mm -hmm. I know. It's it's, so I read several translations. There's there are so many translations of the Grimm brothers fairy tales. Lots of them. This is a culmination. I call it an mm -hmm. illusion. It's an English um, term term, but it's an allusion to grim fairy tales. So, for example, the start of the book has a, an opening scene that references a scene in The Devil and the Three Golden Hairs, mm -hmm. uh, and you. Guys will get it because um, we're cool. Um, you are, and Americans are, think it's like, oh, it's the Frog Prince, and I'm like, no, it's not the Frog Prince. So I can't wait for you all to discover it because you will get it. Now we have. You're my to. people for this book. <laughs> what about you, Christina? Um, I think the book that was the most fun for me to write was The Ghost Tree. Mm -hmm. um, I can't remember now what the German title is. I'm sorry, and. Um, it, because there were nine different points of view in that book. So every day I got up and I just, I was writing something new and something fresh and I just enjoyed the process of it so much. Um, yeah, the ghost tree for sure. And it's, uh, sorry, uh, it's out of time, but uh, <laughs> one last question. <laughs> Uh, both of you have worked on uh, retellings, but both of you have also written original stories, like your last three or four books, I think, were original stories. Um, Christina, do you uh, want to continue writing original stories, or do you sometimes look at your work with Alice and uh, the retellings and go, you know what, maybe one more retelling? Um, so I think I have a slightly different perspective on it, because mm. I don't think of them as retellings. Like, once I start writing it, it's mine. Of course, yeah. it's maybe it belongs to me. The wrong um, word. <laughs> so, <laughs> like that. yeah, perfect. <laughs> um, but no, I don't think that something I would go back to. It was, um, you know, something I was interested in for a little bit. There were certain things that caught my attention, and now other things catch my attention, and that's how I write. I'm like a like a magpie. Chasing the shiny object. <laughs> I'm very excited to see what catches your attention <laughs> next. Thank you both so much for coming. Thank you very much. Thank you. It was fun. Thank you. Yes, Scarlett Sinclair. <laughs> and of course, Christina Henry. Thank you so much. <laughs> oh man, it's is halt Bookstock. Das ist das Besondere an diesem Festival. Man hat nur Superstars hier und man mhm. denkt sich, ich kann die doch jetzt nicht einfach so gehen lassen. Ich habe noch tausend Fragen. Aber das ist ja das Tolle an dieser Veranstaltung, dass es nur Headliner sind und dass es so viele auf einmal sind. Und was auch ganz cool ist, die Fragen aus dem Chat, viele Menschen schreiben und wir können nicht alle beantworten. Aber nicht vergessen, jeder, der schreibt, kann 1000 Euro gewinnen. Nicht 1000 Euro, aber im Wert von 1000 Euro Geschenke. Ja, und vor allem, also oft sind es ja auch gar nicht, vor allem jetzt gerade in Sachen Büchern, gar nicht die super materiell teuren äh, Dinge, die einem wichtig sind, sondern es werden selbstverständlich auch unter allen, Natürlich. die da kommentieren, signierte Exemplare von all unseren Gästen verlost. Also interagiert, was das Zeug hält, liked, kommentiert, fragt. Äh, wir lieben das, wenn sich das hier viel bewegt und wir sehen, dass da viel los ist. Ja, und so. keine Frage läuft ins Leere. Nee, das sowieso gar nicht. Tarkan, ich habe ähm, hab mir noch mal ein bisschen Gedanken über das Lesen gemacht. Und ich finde das super spannend, dass man ja beim Lesen sich Buchstaben anguckt, also einfach schwarze Striche und Punkte auf weißem Grund, dann sind das Wörter, ja, erzähl die weiter, checkt erzähl der Kopf, weiter. dann werden das Sätze, die checkt der Kopf und dann macht der Kopf aus all diesen Buchstaben, Wörtern und Sätzen eine Geschichte und Bilder im Kopf. Äh, danke fürs Erklären von Lesen, ich war echt sehr gespannt. <lacht> ja, warte, warte. Ach, so funktioniert das. Ich denke jetzt, seit wann passiert denn mal was? <lacht> was sind das für komische schwarze Striche und Punkte? Nein, der Bogen kommt jetzt, denn als nächstes beschäftigen wir uns mit Geschichten, die nicht nur... Da wird schon was reingebaut hier, die nicht nur von äh, Worten und äh, geschriebenen Geschichten leben, sondern auch von Bildern und zwar Bildern, die weltberühmt sind. Wir kennen sie alle, wir lieben sie alle und in diesem Jahr gibt es sie seit 100 Jahren. Ich bin mir ganz sicher, Hakan, auch bei dir regt sich was in deinem Innern, wenn ich das Stichwort Disney sage. Ja, als ja. wäre es. Also, was denn? Äh, sehr viele Kindheitserinnerungen. 
aber nicht Kindheit, ich bin noch gar nicht so alt. Also ähm, <lacht> sehr viele Erinnerungen. Und ähm, meine Oma zum Beispiel hat mir die Bücher damals immer gekauft mhm. und hat dann überall rum erzählt. Mein, mein Enkelkind liest so viel, liest so viel. Und also die, die lustigen, Spende. Das lustige die lustigen Taschen Taschenbücher. Und hat sich mal reingeguckt und war so mega enttäuscht, dass da so viele Bilder drin sind. <lacht> wer, wer war dein Lieblingscharakter aus Entenhausen? Oh, das ist eine super Frage. Äh, weil ich werde jetzt mal einen Underdog hier pushen. Ihm wurde viel Unrecht getan. Es ist ein toller Charakter, er hat einen mega Riss. Gustav Ganz. <lacht> Gustav Ganz ist ein oh, stylischer Typ. Gibt es hier Daniel. Gustav Ganz-Fans? Leute, ganz oder gar nicht. <lacht> Klatsch oder ja, was? Es ist ein sagen? Underdog. Du hast es ist ein bisschen so der, ähm, ja, also der Donald, der, der, sagen wir, der faule Donald-Gegenspieler, der auch Daisy will. Ja, der wird verpönt, weil der so durchs Leben läuft und einfach mal sich treiben lässt, weil er Glück hat. Aber das ist, finde ich, eine Einstellung, da aspiriere ich. So möchte ich sein. <lacht> Sehr gut. Ich glaube, ich bin eher so bei den Classics, bei Goofy und Mickey und Donald. Aber im Prinzip können wir festhalten, alle Disney-Charaktere sind Kult. Und weil Disney am 16. Oktober 100 Jahre alt wird, gibt es eine Jubiläumsausgabe vom lustigen Taschenbuch. Und ich finde es total cool, auf dem Cover haben sich alle Charaktere sehr schick gemacht und tragen silberne, glitzernde Outfits, Kleider, Fracks und hohe Schuhe. Mag ich sehr, die Ausgabe. Und das ganze Jahr über werden bei Disney diejenigen gefeiert, die seit Anbeginn der Disney-Zeit das Unternehmen und diese gesamte Welt rund um Disney mitgestalten und ja auch bis heute dafür sorgen, dass wir bestens unterhalten werden mit richtig guten Geschichten. Dazu gehört auch unser nächster Gast. Direkt nach dem Abi hat er angefangen für Disney zu zeichnen. Zehn Jahre lang war er Art Director bei Disney in Paris und heute betreut er äh, Comics und Disney Produktionen mit seinem Künstlerkollektiv auf der ganzen Welt. Ich finde es richtig cool, dass er da ist und es wird richtig cool, was jetzt kommt. Herzlich willkommen. Comiczeichner Ulrich Schröder. Hallo. Oh. Dankeschön. Hallo. Ist das cool. Alles begann mit einer Maus vor 100 Jahren bei Disney. Deswegen bist du natürlich nicht alleine hier, sondern hast uns Mickey mitgebracht und äh, ist jetzt hier auch am Start. Heute total äh, cool, dass du da bist mit uns über deine Arbeit und über ähm, Disney äh, und die 100 Jahre sprechen möchtest. Wir haben ja gerade gesagt, Disney hat unsere Kindheit total geprägt. Du hast unsere Kindheit total geprägt mit deiner Arbeit. Aber wie hat dich Disney in deiner Kindheit begleitet? Nee, geprägt? Wie hat dich Disney in deiner Kindheit geprägt? Ah, das hat ganz interessant angefangen. Ich bin mit, äh, glaube ich, mit vier Jahren auf die Nase gefallen. Die Lippe blutete und meine Mutter hat mir ein Mickey Mouse Heft gekauft. Mhm. Und ich weiß ganz genau, welches das war. Deshalb weiß ich ganz genau, wann das war. Und dann habe ich, es war in 67, und dann habe ich angefangen, Mickey Mouse Hefte zu sammeln. Und mit neun oder so ähm, habe ich mein eigenes Mickey Mouse Heft gezeichnet. Und dann habe ich irgendwann mal ein Foto von einem Zeichner namens Karl Barks gesehen in einem Album an, einem, an seinem Arbeitstisch. Der war da schon 70 Jahre alt oder mhm. 60 Jahre alt. Und da habe ich gesagt, hey, das ist ein Job und äh, das ist doch ein toller Job. So einen Job möchte ich gerne machen. Das war, als ich so zwölf Jahre alt war oder so. Aber was fandest du daran so toll? Also was hat dich so an der Idee fasziniert, so ein Zeichner zu werden? Also ich fand diese Geschichten ganz toll, diese, die Donut-Geschichten von Karl Barks. Ich mhm. habe mir die Lieblingsgeschichten rausgerissen und ich wusste erst nicht, dass das Karl Barks ist, weil man ja den Namen nicht kennt von den Zeichnern. Und dann stellt sich raus, die waren alle von ihm. Und die sind nicht... Geschichten, die einfach nur süß sind oder so, sondern sind ganz, ganz toll geschrieben. Und was für mich ganz toll war, dass ich da in so eine Welt eingetaucht bin, ähm, die, äh, ja, die so einerseits beschützend war, andererseits spannend. Und das war so eine, so eine andere Welt. Und da gehört nicht nur Karl Barks und Donald Duck, sondern auch Peter Pan oder mhm. so und Alice im Wunderland. Wenn ich solche Filme oder Comics lese, dann bin ich in einer anderen Welt und äh, der Grund, warum ich das mache, ist, dass ich das weitergeben will, dass ich das 
für die Leser von heute machen will. Aber das Wollen und dann das auch wirklich Erreichen sind ja nochmal zwei verschiedene Dinge. Du hast tatsächlich keine Zeichenausbildung, keine klassische. Wie hat es dann so direkt nach der Schule geklappt bei Disney? Ich habe keine Zeichenausbildung. Ich ähm, habe einfach angefangen, Donald Duck zu zeichnen. Und dann gibt es eine Vereinigung von Donaldisten in Deutschland. Und, Na klar. Äh, die, die erforschen Donald Duck und die finden zum Beispiel raus, warum Donald Duck, wenn er den Mund aufmacht, äh, keine Zähne hat. Wenn er wütend hat, hat er aber Zähne. Das erklären die dann, wie das woher das kommt. Das ist erfunden. Diese, diese Vereinigung wurde von Hans von Storch äh, gegründet und das ist ein berühmter Mil äh, Meteorologe. Mhm. Und das sind lauter Forscher gewesen an, anfangs, die sich so ein bisschen lustig gemacht haben über die Forschung. Die haben ihre Forschung angewandt dann auf Donald Duck und für die habe ich gezeichnet. Ich habe einfach immer gezeichnet. Ich habe mir nicht die Frage gestellt, macht das Sinn, macht das keinen Sinn? Ich habe es einfach gemacht. Mhm. Und mit 20 bin ich bei Disney vorbeigegangen. Das war damals in Frankfurt habe mein Portfolio dahin gelegt und habe gesagt, ich würde gern freiberuflich für Sie arbeiten. Und durch Zufall haben Sie mich dann eingestellt. Aber Sie haben mich nur eingestellt, weil Sie keine Ahnung hatten. <lacht> das kann nicht sein, denn also vielleicht zeigst du mal die ersten zwei ähm, Cover, die du mitgebracht hast. Ähm, das ist ja jetzt so ein Endprodukt von dir. Ja. Äh, so, also Sie hätten dich nicht behalten, wenn du es nicht fantastisch Nein, toll machen die, würdest. die Wahrheit ist, ich hätte mich damals nicht eingestellt. Also wenn ich heute hätte mich damals nicht ja, eingestellt, warum? ich hätte gesagt, lerne noch ein bisschen und... Äh, äh, kommen dann mal später wieder. Und was dann passiert ist, weil das, da waren keine Zeichner bei oder Leute, die von Zeichnungen Ahnung hatten. Die sagen nur Donald Duck. Ja. Und äh, die, haben mich halt, die brauchten gerade jemanden, haben sie mich mhm. eingestellt. Die Amerikaner haben dann ein bisschen Schock gekriegt und haben mich dann jedes Jahr nach Amerika geschickt, um dann doch zu lernen. Dann habe okay. ich in den Studios in Burbank gelernt. Aber das ist ja jetzt das Endergebnis, was wir hier ja. sehen. Nimm uns doch mal mit ähm, zurück, wie sowas entsteht. Bekommst du als Illustrator erst eine Art Skript, also einen Text oder so, wo dann steht, folgende Geschichte sollst du bitte zeichnen ja. oder wie geht das? Also ich kriege ein Skript und das Skript gibt's, es gibt zwei Arten von Skript. Entweder es ist komplett geschrieben, das heißt, äh, da steht Donald Duck, äh, fläht sich in den Sessel, die Neffen kommen rein und, und alles beschrieben und dann der Text auch geschrieben. Das ist die eine Art. Die andere Art ist, man hat so, so eine Art kleine Scribbles, ganz so Strichfiguren, mhm. Strichmännchen oder so, ähm, wo schon der Seitenaufbau mit drin ist, wo dann so Sprechblasen drin sind. Es gibt diese beiden Versionen, das kriege ich und ähm, wenn mir das nicht gefällt, dann ändere ich das manchmal. <lacht> äh, Aber du arbeitest es dann aus? Ja, ich arbeite, also ich habe dann den Text und dann muss ich mir überlegen, wie, äh, also ich weiß, welche, welche, ähm, wie viele Rahmen ich habe, Bilderrahmen und acht pro Seite und dann ähm, ja, dann überlege ich mir, wie ich das aufbaue. Und dann, das hast du auch mal mitgebracht, finde ich super spannend, die Art, wie es anfängt und wo es dann endet. Das ist jetzt so ein erster Schritt. Also das ist zum Beispiel, das war ein Titelbild für Finnland, das sollte im, ähm, für ein Sommeralbum. Und da sollte ich irgendwas für ein Sommeralbum machen. Und diese Zeichnung ist in Wirklichkeit so klein. Also die ist... Äh, also wirklich so 10 oder 12 cm klein. Also 10 oder 12 10 cm hoch oder ja, Im Vergleich dazu das ist das werdet ihr jetzt nicht verstehen, was da drauf ist, aber hier ist Donald Duck, die drei Neffen und eine riesige Schlange, die im Flughafen steht, in der Flughafenhalle. Und Donald, da ich, mir passiert das öfters, dass ich meine Tickets nicht finde, meinen Pass und so weiter. Und dann müssen die Leute hinter mir immer warten. Und diese Situation stelle ich da da. Ja. Und... Ähm, und das, wie endet es dann? Weil, weil da, kann, da kann man jetzt wirklich noch gar nichts da erkennen. Da kennt man gar nichts. Und was dann passiert, ich zeichne es sauberer und sauberer und sauberer. Und das Endprodukt sieht dann so aus. Also das sind die beiden zusammen. Das ist so verrückt. Und weil man da unten, das ist ja wirklich, das erkennst wirklich nur du. Und da <lacht> sind wir alle dann auch im Boot. Ja. <lacht> und wenn du dann zeichnest, sagen wir, du, du zeichnest einen Comic. Ja. Zeichnest du das alles mit der Hand? Zeichnest du digital? Ja. Es gibt ein paar Zeichner, die benutzen den Computer. Das mag ich aber nicht. Ich finde, das sieht zu aseptisch aus. Und ich zeichne mit Federn, mit Pinsel und mit Papier. Und die Federn existieren nicht mehr. Mhm. Also die hat schon Karl Barks benutzt. Die hat er damals schon nicht mehr gehabt. Ich habe auf Ebay so mir 200 zusammengekauft. Einer hält ungefähr sechs Monate. Das heißt, Falls ihr Federn sucht, die sind alle bei Ulrich Schröder. Bis an das mein Lebensende werde ich genug haben. Das okay. Papier wird eigentlich nicht mehr hergestellt, weil es war Papier früher für Architekten. Ah. Und die Architekten zeichnen alle auf dem Computer. Das heißt, es ist schwer, das Papier zu kriegen. Es ist schwer, die Federn zu kriegen. Aber ich zeichne mit Federn und Pinsel. Und hier kann man zum Beispiel sehen, das Mickey Mouse Heft ist ja ungefähr so groß. Ja, wir sehen es ja hier. Und ne? so. ähm, 
so groß ist ein Original davon. Also so sieht ein Original aus. Also viel größer. Viel, viel größer. Ähm, weil es wäre, würde ich mir die Augen kaputt machen, wenn ich zu klein zeichnen würde. Aber das Tolle auch ist hier, ich kann halt kleine Fehler machen. Und das <lacht> sieht man dann nicht in der, in der Verkleinung. Aber ist das eine Seite oder ist das zusammen? Nein, nein, alles zusammen das ist zusammen eine ist eine, eine Comic-Seite. Ja. Ja. Und hast du eine, und ich, ich frage erst das andere, weil das ist ja super spannend, ihr seid ja bei Disney nicht nur ein oder zwei Illustratoren, ihr seid ja sehr viele. Ja. Das heißt, ihr müsst ja alle ganz genau wissen, bei jedem Detail, wie sich eine Figur zu bewegen hat und wie nicht. Hast du da auch also noch kreativen Spiel? Das Tolle bei den Comics ist, bei dem Trickfilm hat man zum Beispiel zehn Zeichen, die an einer Figur zeichnen, an Peter Pan oder so. Und da gibt es Model Sheets, das ist ein Blatt, da steht drauf, wie groß sind, wie sind die Proportionen, wie, wie sind, sind die Gesichtsausdrücke und so weiter. Und da muss man sich ganz genau dran halten, weil sonst ändert sich die Figur von einer Minute zur anderen. Mhm. Im Comic gibt es mehrere Strömungen, es gibt diese karl Barks stil dann gibt es den, äh, das kleinere Buch ist im Stil von, äh, aus Italien gemacht, es gibt einen italienischen Stil und da hat jeder, kann jeder Zeichner so ein bisschen seine eigene Freiheit haben mhm. und also ich habe ich zeichne im Stil von Karl Barks, aber wer Ahnung hat, weiß, dass ich das gemacht habe. Und hast du eine absolute Lieblingsfigur, die du am allerliebsten zeichnest? Meine Lieblingsfigur ist erstmal Donald Duck, äh, aber ich finde übrigens auch Gustav ganz super. Ich habe versucht, äh, das nicht zu fragen. Aber ich finde ihn nicht als Person toll, aber ich finde ihn als <lacht> zu zeichnen. Wenn, ich bin ja wie so ein Regisseur, der den, den Figuren was vorgibt. Ich finde ihn super, in den Geschichten den drin zu haben. Das Tolle mit den Gustav ganz Geschichten ist immer, dass irgend so ein kosmischer Zufall passiert. Da fällt vor ihm, fliegt so ein Meteor runter und da kommt zufällig, sind da Diamanten drin und Gold. Und wie so. gesagt, das, das ist, wie ich mein Leben, Leben gern hätte. <lacht> Der das, lebt Problem mein Traum. Ist, das Problem ist, wenn du dir die Geschichten genau anguckst, oft geht es ganz am Ende schief. Das stimmt, äh, aber da fährt man nach vorne richtig geile Zeit. Und ich <lacht> glaube, Karl Barks hat doch ähm, hat auch mal korrigiere mich, wenn ich falsch liege, äh, nicht über ihn gesagt, aber hat nicht so ganz an Gustav ganz geglaubt, weil er, glaube ich, meinte, niemand wird ihn mögen, weil der arbeitet ja gar nicht für sein, was er kriegt. Ja, und aber deshalb ist er ja gerade interessant. Ja. Genau, finde ich auch. Und ich glaube, der Zeitgeist hat sich so geändert, ja. dass es so ist, ja, klar, der muss hart arbeiten. Nee, der kann doch einfach mal leben. Ist ja, doch gut. Genau. Aber ich, also ich habe gelesen, dass ähm, du tatsächlich lieber männliche Figuren malst als weibliche. Stimmt das? Das, also ich, es gibt ein paar weibliche Figuren, die ich ganz toll finde. Gundel Gaukelei zum Beispiel. Ich finde auch, auch Daisy super. Duck toll. Mhm. Aber so weibliche, süße Figuren mag ich nicht. Ich mag keine Pferdezeichen, keine süßen Frauen und keine Fahrräder. Das ist ein Dreiklang. Ja. Den kann man so stehen lassen. Und jetzt äh, sprechen wir ja heute auch über ähm, 100 Jahre Disney, das große Jubiläum. Du bist noch nicht 100 Jahre ja, dabei, nicht. aber wenn du mal über diese Spanne zurückschaust, hast du einen Highlight-Moment aus all diesen Jahren? Ähm, seit also für Disney mich gibt? ist, was toll an Disney ist, ist, dass ähm, das ist ganz viel, das sind die Comics, das sind bestimmte Filme, nicht alle Filme, aber bestimmte Filme, da ist Magie drin. Und es ist gleichzeitig spannend und nicht süß. Mhm. Das ist, da ist immer Abenteuer da drin, da ist oft was Negatives. Am Ende geht es gut aus, wie ein Märchen oder so. Ne? Also ich finde, das, das, das bringt einen in, in so eine magische Welt. Mhm. Ähm, und da hat, weiß Disney wirklich, wie man das macht. Mhm. Und deshalb arbeite ich auch für Disney, weil ich das so weitergeben möchte. Aber die magischen Momente für mich zum Beispiel ist Peter Pan oder Dschungelbuch. Das mhm. sind meine, wenn ich die sehe, dann bin ich wie in einer anderen Welt. Oder wenn ich nach Disneyland gehe. Als ich nach Disney kam, nach Amerika, war ich ja Comic-Fan. Und ähm, dann sagten die, wann willst du nach Disneyland gehen? Und dann habe ich gesagt, ach, Disneyland, das ist Kitsch, da will ich nicht hingehen. Mhm. Und, äh, dann, und dann alle so, die, hä? Dann sagten die, Du kannst nicht bei Disney arbeiten und nicht nach Disneyland. Ja, eben. Dann, äh, da war ich 21 Jahre alt. Okay. Und äh, dann habe ich gesagt, okay, ich gehe einen halben Tag hin und gucke mir das an. Dann fand ich das so toll. Äh, ich habe eine Zeit lang in Paris gearbeitet, neben, die, neben Disneyland. Dann bin ich mittags da immer zum Mittagessen hin. Hab mir, ich habe bestimmt schon 150 Mal Pirates of the Caribbean gesehen. <lacht> Und ich freue mich jedes Mal, wenn ich reinkomme, weil, ich, weil es so eine wunderschöne, äh, weil man 
das, ist, das, das kreiert so eine ganz tolle Welt, die glaubhaft ist. Die funktioniert in sich selber, die ist logisch in sich selber. Und deshalb kann man da so richtig schön eintauchen. Ich brauche keine Virtual Reality, ich gehe mir, äh, geh mir... Mittagspause äh, im Disney Land. <lacht> Bevor wir zu den Fragen kommen, weil ich sehe, hier äh, gibt es so einiges, was gefragt wird. Hast du für dich ein persönliches Highlight aus deiner Arbeit, aus deinen Jahren bei Disney? Ja, einmal bin ich gebeten worden... Äh, Modedesigner für, für ähm, ähm, also ein Highlight war, ich habe Karl Barks mal getroffen. Das oh, war genau, das wollte ich dich auch noch Ach, fragen. Hast du ihn tatsächlich? Ja, den hab ich, ich habe ihm geschrieben, als ich 15 war, er hat mir auch zurückgeschrieben, das war ganz toll. Ich habe gefragt, kannst du mir eine Zeichnung machen? Und dann hat er mir so einen vorgedruckten Brief zurückgeschickt, wo drauf stand, ich habe, hatte die ganzen Antworten, die typischen Antworten, ich habe leider keine Zeit, Zeichnungen zu machen und so. Und hat dann Donald auf den Brief drauf oh, und draufgezeichnet. Okay. Ähm, ja. Und äh, dann habe ich ihn mal getroffen und ich habe ihm eine, eine Frage gestellt. Ich habe gesagt, es war in den 90er Jahren, habe ich gefragt, was würdest du machen, wenn, wenn du heute Geschichten schreiben würdest? Damals gab es Walksman, äh, das ist so was ähm, wie ein MP3-Player oder so. Kann man, und, kann man äh, aufklappen, <lacht> da kann man eine Kassette. <lacht> und dann, dann die, die Kids hatten die Basketballmützen falsch rum an und die waren auf Rollerskates mhm. und auf Skateboards. Dann habe ich gesagt, würdest du das benutzen? um die Geschichten modern zu machen. Sagt er, auf keinen Fall. Ich würde den Donut immer gleich lassen, aber ich, wenn ich mich lustig drüber machen kann, dann würde ich benutzen. Das Skateboard, die Mütze oder eine Walkman. Aber ah, okay. nur, wenn ich mich drüber lustig machen kann. Das war ein Highlight. Mhm. Ein anderes Highlight ist das hier. Also, ah, das ist das, was du meinst, die Mode. Da ich habe für L gearbeitet und da habe ich dann Galliano, ähm, Gauthier und unter anderem auch Karl Lagerfeld gezeichnet. Und... Äh, die als Disney-Figuren. Und super das hat cool. super Spaß gemacht. Es war auch ganz toll mit diesen Modedesignern, weil die haben dann lauter so Insider-Sachen erzählt. Zum Beispiel, dass Sonja Riquel immer mit den, äh, mit den äh, Kellnern flirtet im, im Café de Flore äh, und auf meinem Bild flirtet sie dann mit einem ah, Kellner. Oder dass, äh, dass sie ein bestimmtes Sandwich isst und lauter solche mhm. Sachen. Und die sind dann da eingeflossen. Das war dann ganz lustig, dass sie dann das sehen konnten, dass ich doch ein bisschen... Dass du noch mal da was rausgefunden ja. hast. Eine Anekdote hiervon. Ja. Ich hatte ganz wenig Zeit, um die Farbe zu machen. Mhm. Und eigentlich hätte das nicht mehr, das, war das unmöglich, das zu machen. Zwar zu, der Kolorist, der das machen wollte, hat gesagt, es klappt nicht. Ich, wir haben nur äh, fünf Tage, das schaffe ich nicht. Habe ich gefragt, mach mir so, so Farbkleckse, einfach so, wo was hinkommt. Dann lasse ich das von jemand anders zu Ende machen. Und dann äh, hat ein Freund von mir gesagt, leg doch mal die Tuschzeichnung da drüber. Und dann habe ich das gemacht und das sah ganz toll aus. Und dann haben wir durch Zufall einen neuen Ach, Stil kreiert. Wahnsinn, das ist wie so eine andere Welt, von der man absolut keine Ahnung hat, aber du bringst sie uns näher. Takan, gibt es die letzten 20 Minuten nichts weil ich nur, hat Karl Wachs getroffen. Ja, getroffen. <lacht> ja Wahnsinn. Ähm, ich werde jetzt eine prägnante Frage stellen. Ja. Äh, und es ist die Klassikerfrage, aber sie sagt viel über eine Person aus. Also ich glaube, wenn man die beantwortet, vergiss Sternzeichen, vergiss irgendwie, welches Harry Potter Haus man mag. Das ist eigentlich Lieblings-Disney-Film. Das ist Peter Pan. Peter das Pan. hätte ich jetzt auch geraten. Bei, äh, bei mir ist es das Dschungelbuch. Dschungelbuch, ja. Ich Wie gesagt, Peter Pan und Dschungelbuch. Aber Peter Pan finde ich ganz toll. Ich finde es toll, dass man, wenn man fliegen kann auf dieser Insel. Ich würde gerne auf dieser Insel wohnen und so. Ich werde jetzt wieder einen, äh, einen zu Unrecht Underdog pushen. Bärenbrüder ist ein Wahnsinnsfilm. <lacht> Welcher? Bärenbrüder. Der ist super. Oh, ja, ja. Ja. Und ich habe noch... Ich höre auch schon wieder, time is over, time is over. Ich habe auch noch eine letzte Frage. Wenn du eine Stunde deines Lebens in Entenhausen verbringen könntest, ja. was, eine Stunde, was würdest du machen? Äh, was würde ich machen? Also ich habe die Frage Tarkan gestellt und wir beide hätten genau das Gleiche gemacht. Okay. Echt? Ich weiß es gar nicht mehr. Äh, ich sag's dir gleich. Was mhm. es war. Ich, ich, ich würde nichts Besonderes machen. Ich würde einfach Donald Duck besuchen und äh, ich würde mit ihm Onkel Dagobert besuchen und mir den Geldspeicher angucken. Das ja, haben das wir haben beide gesagt. gesagt. Wir, würden gerne da drin, wir haben beide so gesagt, wir würden in den würde Speicher springen. Ich würde Onkel Dagobert bitten, vor mir da reinzuspringen und ihn fragen, warum er keine Kopfschmerzen ja, hat. Genau. Aber das haben die Donatisten doch bestimmt geklärt. Genau. Das, äh, also das ist, gibt eine Geschichte, da, da ähm, wettet der Dagobert mit den Panzerknackern und sagt, äh, ähm, also ob, wenn die da reinspringen können, dann können sie das ganze Geld haben, die kriegen alle, oh. alle K.O. und dann mhm. hat er sein ganzes Geld wieder zurückgekriegt. Wow. Also, was für Insights hier heute. Äh, vielen, vielen Dank, es hat so, so viel Spaß gemacht. Einen ganz großen Applaus bitte und äh, Micky nicht vergessen, ja. Ulrich Danke, Schröder. Dass da Ja, genau. 
Ach, das so cool. mit dem Geldspeicher habe ich voll vergessen. Das ja, stimmt. da, da habe ich dir gesagt, was willst du machen in Enhausen? Wir haben beide stimmt. zeitgleich gesagt, wir würden in den Speicher speichern. Weil manchmal spuckt da ja auch noch so Münzen aus. Wie war es ja. das sieht ja. cool aus? Ja. Ich frage mich auch mal, warum man keine Kopfschmerzen hat. Ja, naja. Donatisten. Äh, das, ach, ich hätte auch gerne gefragt, was das mit den Zähnen auf sich hat. Aber ja. kann man wahrscheinlich alles irgendwo nachlesen. Ziemlich sicher, ja. Wir beide, wir haben ja auch schon Bücher geschrieben. Mhm. Und ich weiß nicht, wie das für dich war, aber ich war so froh nach... Tränen und Schweiß, äh, ein Buch fertig zu haben. Ja, ich auch. Mittlerweile jetzt drei. Aber zu Recht ja auch, aber ist ja auch ein, ich finde es schon einen krassen Prozess, das mal einmal so von vorne bis hinten durchzumachen. Einmal. Ich auch, wir können auch stolz auf uns sein. Ja. Und dann hört man jemanden, wie eben hier bei dir äh, Tracy, Tracy die gesagt hat, ja, so über 70. <lacht> Denk, was? Ja, ja What? Ich auch an. Vor allem, ich habe mir dann auch gedacht, sie muss ja zu Hause ein eigenes Bücherregal haben. Nur mit ihren eigenen Büchern. Ja, und das sind mehr als zwei Bücher pro Jahr. Ich schaffe es nicht mal zweimal pro Jahr zum Fitnessstudio. Die haut da einfach die Bücher raus. Es ist das Wahnsinn. Sounds more like a you problem. Aber, aber äh. na gut. Wie das geht, wie man so viel schreiben kann, das können wir gleich auch unsere nächste Gästin persönlich fragen. Denn auch sie hat über 60 Bücher bisher veröffentlicht. Ihre Blood and Ash-Reihe hat einen riesen Hype ausgelöst, aber uh. alle anderen auch. Also es ist wirklich hier redundant. Sie ist ein Wahnsinnstar und ihre Bücher sind wahnsinnig beliebt. Und wir begrüßen hier mit viel Freude Jennifer L. Armentrout. Hi. Hi. Thanks for joining us. We just talked about it. You have written over 60 books at home, right behind you. Do you have a bookshelf just for your books? Yes, I have uh, several bookshelves. Okay. So crazy, but it's not the bookshelf right behind you, is it? Yeah, it is. Yes, yes, this is one of them. <laughs> yeah, of course. <laughs> of course. <laughs> this is the house where I live. This is the house where my books are stored. <laughs> And you have something else that I think is really crazy. You've got alpacas, is that right? Yes, I have six alpacas and five sheep. Wait, six alpacas, five sheep? Mm -hmm. And one husband? Yeah. No, what did you say? <laughs> yes. And one of them too. All right. <laughs> okay. Yeah. It's, you know, right, we're going to talk about books, but. Why alpacas? It's so great. I, I'm, I'm right now arguing with my landlord. He says it's a no-go. I'm trying to uh, get a cat at least, but um, it's so great. Is it something you have because you, as a writer, you're like for your own and you're on a desk and kind of lonely and then as a counterpart, you go out into the wild and dance with your alpacas. That's how I imagine it. Is that in any way connected? Uh, kind of. I wanted to have like a small farm so that I could have with a good reason to get out of the house, to get up, move around. Because right when you are working all day in the city, you you just live a very sedentary life. So that was one of the reasons. But also because the apartments are so weird looking, <laughs> and and I've just always been obsessed with them. So I just, you know, it's just one of those things where my husband tried to be looking back and forth, and he was like, hey, I got some apenas. That's a dream husband and right I was there. Like, What? That's a keeper. <laughs> Great. Wait, no, I misheard. Did he buy the alpacas or you? I'm sorry, I'm going way too deep with the alpacas. Did. <laughs> he did, yes, all right. Yeah. I heard something else that uh, that's, uh, sounded kind of weird. Before you were a writer, you wanted to become a profiler for the FBI, is that right? <laughs> yes. <laughs> <laughs> um, not a lot of people knew. Um, but yes, that's really like a college thing. And I wanted to do uh, science, which is profiling like... <laughs> you know, mass murderers. <laughs> so it's, uh, so, it's yeah. a loss for the justice system that you didn't become a profiler, but great for us because we got to read your fantastic books. You have written so many and it's not just like one book then the next one, it's complete sagas. How do you not, how do you keep up with all the history and all the, the, the stuff you created? Did you ever mess up, like write a book and then on chapter 16 thought, oh wait, that's the wrong magic for the wrong world. I have to scrap it and do it again. Um, that hasn't happened yet. <laughs> But I, I, I do think it's 
if good happen. One of the things that I do is when I'm working on one series, one world, I cannot do any edit or anything like that on another series to keep them separate. Uh, so that helps to keep them at least separate in my mind. And then with the series, we have copy editors who create these Bibles that are hundreds and hundreds of pages long. And they that kind of helps us to go back and check, you know, make sure that I'm not getting something to do. Did you ever need so the Bible? I think if I didn't have that, Did yeah, you ever they need call it a oh, Bible. Sorry. I'm so sorry. Yeah. Did you ever need it? Like, did you ever have to literally look something up that you created? Oh, yeah. <laughs> <laughs> Even small things like, like a character's eye color, you sometimes will just forget. And so you just want to go back and double check to make sure that, you know, you're describing a character a certain way. But, you know, when you have that many books, You only have so much memory that you can stir all that stuff in. <laughs> and it's, so that helps. And it's uh, detailed in a way that you could actually look up the eye color, the yeah. Bible. Boah. All right. I don't know that much about real life persons. It's crazy that you. <laughs> it's great. I would. Uh, that's a great thing you could implement into real life, actually. Just if your girlfriend asks, you, what, right. what? What eye color? Yeah. <laughs> Let me just I, double I check. <laughs> <laughs> and how do you plan your series? Like, do you plan them in detail? Do you know where it's going to go when you start writing the first book? Or is it just like, do you know how many books it's going to take? Well, I, I normally have like an idea of how the series is going to begin, where I see it being in the middle, and then how I see it ending. But a lot of the stuff that happens in between all of that Up that comes to me as I'm writing, and I don't really start plot very heavily until I get to like the end of the book, like the last third act of it. Then I'll sit down and start doing chapter by chapter. But um, I wish I could plot heavily, like some authors can do. They can plot a book out, you know, from page one to the last page, and I just can't do that. I get like performance anxiety, <laughs> um, but yeah. So, but I do know like certain plot points and where I see characters going. But beyond that, a lot of it comes to me as I'm writing. And what about the worlds you built? Because you built actual worlds. Where do you start? And do you at the start know what kind of world you want to build, or is it just like? man, it's a really heavy problem in chapter 16. I don't know how they could solve it. Wait, what if this world had magic? And then you go back and write magic into it. Oh, how does it work? I mean, versions of that does happen. Like where you start writing and you're like, I've introduced this issue, this problem. I need to figure out how to deal with that. And with fantasy, sometimes you can go back and work something dead as long as it fits in the rules that you've established for the world. Um, but typically, whenever I'm writing a series or a book, it's the character that comes to me first. And then I start to build the world out from that point. Um, but yeah, high fantasy is a totally different thing to build because you do have to focus on that world before you can start writing. And really, is you just kind of have to let your imagination start writing with something. With so many books, you're very uh, productive. Uh, do you at least experience something resembling writer's block? Or where does the, I don't want to say pressure, but where does your, how do you keep writing those books? Where, why, is there someone, are you, do you need help? <laughs> is someone like with a whip forcing you, where does this energy come from? And how do you not get into a writer's block? Like, I'm not allowed to leave the house. <laughs> you get to see the alpacas um, once you're done. Yeah. Right? <laughs> um, so, th I feel like there are two different types of writer's block, where you kind of experience a very minor version of that as you're writing, and you just get stuck at a certain point in the book. 
but then there's actual legitimate writer's block where you just you can't write anything. And that luckily has not happened for me. Uh, but yeah, that's always a concern. I think for any author, one thing that I do try to do is recognize like when I'm when I don't want to write. Like if I'm just having a day where I just don't want to do this today. I try to give myself like a way to take a day off. Because if you force yourself, then you're going to probably end up with a form of writer's block. But writing is a way that I, I entertain myself. <laughs> so I think because of that, I don't run into a lot of writer's block. And um, do you find time not only to like take a time, uh, take a day off, but with all those books coming out, do you ever take a moment and just appreciate what you've already done, or do you find yourself in the next project and then get like a Google alert? Ah, oh, yeah, of course, the last mm -hmm. book came out today. Great. Now let's get on to writing the next one. Do you take time to actually appreciate what you've done? Uh, you know, the funny thing is that that has happened. Where I have been, yeah, I got up on a Tuesday. Books usually come out on a Tuesday in the States. And I just, you know, had my mind, I had this chapter I needed to be right, and I'll be writing, and half the day I'll go by in the afternoon. And then I'll be like, oh my God, I'm like, a book came out today. <laughs> oh my God. <laughs> and then I'd be like, I need to pay attention more. <laughs> um, but, you know, One of, one of the things I, I don't think like I, I try to acknowledge like how far like the books have spread one of the things that I do have and you can't see it here but when I said I had multiple shelves downstairs there is an entire wall of just all of the foreign editions of my book and sometimes when I do look at the book It, it hits me like, oh my God. <laughs> like, like, my books are all over the place, you know, in so many different languages and you know, getting into so many readers' hands. And when you really do think of that, you're just really humbled and, you know, all inspired by the fact that when you start off writing, you don't ever really think your book is going to be read by someone, you know, in Germany or any other country. And so it's that's when I, I kind of take a moment to do all of it. Wow. <laughs> it's, I think, really important to take those moments. And uh, we would like to take a moment now to ask some questions from the chat. And a uh, friendly reminder to my mom, uh, not only typing, but asking more than one question. Ich sag's kurz auf Deutsch. I'm sorry, that's not for you. Egal, wie oft ihr interagiert, es zählt mehrmals, also es ist ein Fehler der IT, aber es ist geil für alle, die mitmachen wollen. Wer mehrmals teilt, hat auch bessere Chancen, Mama. <lacht> Nur als kleiner Hinweis. All right, so back to the so, questions from the chat. That, that was a message for Tarkan's mom. Now the question for you. Uh, so uh, someone asked here in uh, the uh, chat, which of your books was the most challenging to write and why? The most challenging book for me was The Problem with Forever, which came out several years ago, and mainly because the character Mallory, he is so unlike me. And it's not that like my other characters were like me, but she was so vastly different. And, and that was a real struggle to kind of get in that head from the that character. But that was the hardest book for me to write. Mm -hmm. And now um, a spicy question, <laughs> like the cool kids say. <laughs> Do you have a favorite love interest from your books? Oh, gosh. <laughs> um, I, you know, I, I don't, I don't try to pick just one, uh, because I like all of them equally. And I hate all of them equally <laughs> <laughs> at different times. Okay, so, so, so it, pick it, one. <laughs> um, I think uh, you know I, I would have to. I would have to pick um, Night Toast. Who? I'm sorry. Yeah. Again. Night Toast. Oh, <laughs> Night Toast. 
Good choice. <laughs> or Ash. He's also known as Ash. Ash. Yeah. That's much easier than he Okay. <laughs> Thank you so, so much for sharing all that with us and uh, joining us tonight. Thank you so much and see you next year. <laughs> Jennifer L. Armstrong. Thank you. Thank you. Und ich, ich wusste nicht, dass Bücher in den Staaten immer dienstags rauskommen. Das wusste ich auch nicht. Das klang aber auch ausgedacht, ehrlich gesagt. Weiß ich nicht. <lacht> ich so Vielleicht krass. weiß ich es einfach nicht, weil so viele raus. Haben. Selbst Gott hat ein Buch hingekriegt, die Bibel, und war so, ja, das passt jetzt. Ja. Über 60, ich komme nicht drauf klar. <lacht> aber ich glaube, wo alle mittlerweile drauf klarkommen, ist, was wir hier tun, wofür Bookstock steht, nämlich dafür, die Menschen kennenzulernen hinter den richtig, richtig großen und erfolgreichen Büchern. Also, ja, hier sind die hier, richtig großen Stars. Genau, hier sind die richtig großen Stars. Aber, und das ist auch total wichtig, vor allem dem, dem ganzen Team auch hinter Bookstock, dass wir hier auch immer wieder mal Menschen pushen, die noch niemand kennt, die gerade angefangen haben zu schreiben, bei denen man sagt, das wäre cool, die vielleicht mal kennenzulernen. Einfach Newcomern auch mal eine Bühne bieten. Absolut. Und das machen wir. Und deswegen sage ich an dieser Stelle, ich muss immer gucken, wie er heißt. Äh, herzlich willkommen zum Bookstock Festival 2023, Sebastian Fitzek. Hi, ja. <lacht> Hi, bitte schön. Danke sehr. So, wir müssen das Buch noch hier raus. Oh. <lacht> ja, ähm, ganz toll, auch wirklich mal so neue Gesichter. Ja. <lacht> Ist es Fitzek oder Fitzon? Fitzek. <lacht> Ja, kommt drauf an, äh, welches, welches Buch, aber also, das ist eine sehr, eine sehr schöne Vorstellung. Ja, mir sehr weil, weil ich habe mich, hab mich gefragt, kannst du dich überhaupt noch an die Zeit erinnern, wo es diesen Sebastian gab, den einfach wirklich niemand kannte, der wirklich ja. gepusht werden musste? Ja, sehr, 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 sehr gut, ähm, muss ich sagen. Und ähm, <lacht> ich hatte ähm, einmal ein Erlebnis, wirklich ganz zu Beginn ähm, meiner Autorenkarriere, mein allererstes Buch, die Therapie, ähm, war gerade im Handel und ähm, ich habe etwas gemacht, was, was man normalerweise also nicht machen sollte als Autor. Ich bin in die Buchhandlung gegangen und habe mein eigenes Buch gekauft. Das lag aber daran, mhm. dass vor der Buchhandlung stand jemand, dem ich versprochen hatte, eins mitzubringen. Ich hatte es vergessen und, dann, und dann war ich total stolz, dass ich sogar zwei Bücher gefunden habe von, von mir, also zweimal die, die Therapie. Und ähm, beim Bezahlen, da sagte die äh, Buchhändlerin äh, zu mir, äh, äh, guckte auf das Buch und sagte, sagen Sie mal, sind Sie Sebastian Fitzek? Und du so, der Autor? Ja. Und ich so, ich bin ja, es. Ja. Also, okay. Woher wissen Sie denn das? Der Name steht auf der EC-Karte, mit der Sie gerade bestellt ah, haben. Also, ich kann mich sehr gut daran erinnern. Sherlock. Ich kann mich auch daran erinnern, wie ich in, in Rostock, da stand ich sogar schon auf der Bestsellerliste 2007. Ähm, und äh, in Rostock und die Buchhändler haben sich wahnsinnig viel Mühe gegeben und hat äh, Anzeigen geschaltet. Und ähm, äh, dann kam trotzdem nicht so ganz so viel zu der Lesung. Ähm, sonst waren fünf und kein Witz, drei davon haben in der Buchhandlung gearbeitet. Und deswegen finde ich, ich find es phänomenal, aber sowas wie Bookstock oder sowas, das gab es damals äh. überhaupt gar nicht. Es ist unglaublich phänomenal, was ihr hier auf die Beine gestellt habt. Ja, vor allem wir beide. Ja, genau, wir das haben das alles ja. organisiert. Also ihr also repräsentativ für das Team da hinten. <lacht> genau. Ein großer Applaus auf jeden Fall. Die Zeit ist vorbei, wenn ich niemand kennt. Ich muss dich leider enttäuschen. Yeah. Also es ist ja wirklich sehr selten, dass ein Mensch so bekannt ist in der Buchwelt, wie du es bist. Du hast über 40 Bücher veröffentlicht in nicht mal 20 Jahren. Über 15 Millionen Mal haben die sich verkauft. Und wie jedes Jahr wissen deine Fans auch diesmal, bald ist es wieder soweit. 25. Oktober ist der Stichtag. Dann kommt ein neuer Thriller, über den wir gleich auch noch, soweit es geht sprechen werden. Gerne, gerne. Heute sitzt du jetzt ja aber hier mit einem anderen Buch. Ja. Ein Buch, auf dem vorne drauf steht, es ist kein Thriller. Ne, es ist, steht wirklich unter dem Titel. Aber soweit ich das mitbekommen habe, sollte das mal ganz am Anfang vielleicht einer werden? Ähm, ja, also sagen wir mal so, für die meisten Leute, deswegen steht ja da Elternabend kein Thriller, auch wenn der Titel nach Horror klingt. Ähm, <lacht> für die meisten, die sich irgendwie an Elternabend erinnern können, sei es, weil die eigenen Eltern da hingegangen sind und man dachte, oh Gott, was erzählen die da über mich? Oder weil man ähm, als Elternteil selbst da saß. Ähm, das ist ja schon äh, zunächst erstmal 
hauptsächlich langweilig. Ja, das muss ich ganz ich will keinem zu nahe treten, ähm, aber ähm, ich bin ja selbst äh, Lehrerkind. Vielleicht schreibe ich auch deswegen Thriller, weiß ich nicht. Okay. <lacht> man weiß nicht, wie das alles zusammenhängt. Ähm, ja, man weiß man nicht. Aber ähm, ich, hab, ich saß dann da und äh, habe mich gelangweilt. Das ist erstmal sehr schön, weil ich finde, Langeweile ist so die Basis von Kreativität. Das, man, man muss ja erst einmal Lehre mit irgendwie Geschichten füllen. Wenn ich früher an der Bushaltestelle gesessen habe, habe ich mir Geschichten zu den Passanten ausgedacht. Heute sitze ich mit dem Handy da und das ist schon, äh, schon schwieriger geworden. Und so ein Elternabend, da kann man nicht die ganze Zeit mit dem Handy da sitzen. Also, ähm, und dann habe ich mir ge äh, irgendwann äh, gedacht, Mensch, ähm, das ist doch aber eigentlich das perfekte Setting eventuell auch für einen Thriller. Weil, also da wollten ja auch gerade zwei an die, an, die, an die Gurgel gehen, äh, bei dem Elternabend, wo ich war. Da wurde mal wieder über das Schulessen gestritten. Und, ähm, und dann habe ich angefangen zu schreiben, mal gemerkt, nee, das, das wird doch eher was sehr Skurriles und was Lustiges. Also du hast vier Kinder und die sind alle ja. im Kindergarten und Schulalter. Das heißt, genau. du kennst dich da aus mit diesen... Ich habe einige und ich habe auch einige Erlebnisse verarbeiten können. Ja. Also, also äh, ja, beispielsweise, das war eigentlich im Kindergarten und das war das allererste Mal, wo normalerweise sind es wirklich die Eltern, die dafür sorgen, dass so ein Elternabend völlig aus dem Ruder läuft. Ja. Mhm. Vor allen Dingen die, die am Ende, wenn alles schon gesagt wurde, nochmal eine Frage haben, aber die auch wirklich nur denjenigen interessiert, also den, das eine Eltern und alle anderen. Da weiß man auch, was die früher für Schüler waren. Wahrscheinlich, ja. ja gute <lacht> Überlegung. Ja. Nee, und ich war aber längst mal in der Kita und da ähm, der allererste Elternabend, wir saßen auf viel zu kleinen Stühlen und dann kamen die ähm, Erzieher mit einem Ghetto-Blaster, das ist ja auch ein bisschen aus der Zeit gefallen und meinte, wir spielen jetzt alle Stopptanz, alle sollen aufstehen, sich antanzen und wenn die Musik stoppt, dann soll man sich dem vorstellen, dem man gerade gegenübersteht. Und dann meinte noch einer, ja, wir sind doch ja nicht im Kindergarten. Aber <lacht> Leider saßen wir genau da. Ähm, und, und sowas habe ich damit verarbeitet. Ja, das ist Absurde. Es gibt genau diese Szene genau. Im, ähm, im Buch. Vielleicht machen wir einen kleinen Schlenker, um mal kurz einzuführen, wer da überhaupt jetzt Klar. den Stopptanz macht. Also es lernen ja. sich ganz am Anfang vom Buch zwei sehr verschiedene Charaktere ja. kennen und müssen aus Gründen gemeinsam vor der Polizei fliehen. Richtig. Also tatsächlich ist es so, dass sich ähm, jemand den völlig falschen Zeitpunkt ausgesucht hat, um ein Auto zu klauen. Ähm, und das ist auch noch ein SUV, der kommt in so eine, also der klaut in der Straße, wo so eine Klimademo durchrauscht. Und ähm, jemand äh, mit einem Save the Planet T-Shirt, eine Frau, äh, dieses äh, SUV äh, ungetüm, die Spritschleuder mit einer Baseballkeule bearbeitet. Und in der Sekunde taucht die Polizei auf. Jetzt müssen beide fliehen, er, weil er das Auto klauen wollte, sie, weil es demoliert hat. Und sie landen mit Irrungen und Wirrungen auf einem Elternabend. Und es gibt immer auf jedem Elternabend ein Elternteil, was noch nie da war. <lacht> Meistens, weil es den größten Rüppel der Schule da äh, gibt, den, dessen Kind äh, sie haben. Und ähm, ja, und es ist tatsächlich so, sie geben sich als dieses Elternpaar aus, was noch nie da war. Und die Eltern von Hector, äh, der Sascha heißt die Hauptfigur, der denkt erstmal, das ist ein Hund, äh, über den geredet wird, bis ihm klar wird, nee, die reden über meinen Sohn hier. Ähm, äh, also die, haben, die sitzen auf dem Elternabend, weil es schon mal Horror ist, aber die haben noch nicht mal einen Sohn ähm, oder noch nicht mal ein Kind und müssen diesen Elternabend jetzt irgendwie bestreiten als ein Paar, was gegensätzlicher eigentlich gar nicht sein kann. Und dann passieren auf diesem Elternabend immer wirklich absolute Skurrilitäten und das erste mhm. Mal, als ich gedacht habe, jetzt übertreibt er der mhm. Fitzek, war, als dann dieser Stopptanz kam. Nee, das, ist, äh, das ist immer so. Beim Lektorat steht immer an der Seite, ja, nee, das wird dir nicht keiner übertreiben, abnehmen. Nicht übertreiben, nicht übertreiben. Und ich sage, das ist aber genau das, was ich erlebt habe. Also ich habe eine Sache nicht reingeschrieben, die ich erlebt habe. Das war in der ersten Klasse meiner Tochter. Da ähm, wurde, sollte man aufschreiben, wer, wer man vorschlägt als Elternvertreter. Und ähm, äh, da hat einer, das ist kein Witz, also ein Ehepaar hat Jesus Christus aufgeschrieben. <lacht> ähm, und die Lehrerin völlig ernervt meinte nur, ja, der steht heute nicht zur Wahl. <lacht> und, und, Sonst immer, aber und wir alle hätten uns göttlichen Beistand gewünscht in dieser Sekunde. <lacht> ähm, das, ich, das hätte dann keiner geglaubt. Ne? Also das, das jetzt auch noch. Ähm, also das habe ich lieber weggelassen. Jetzt, also wir merken es total, wir ähm, lachen uns selbst schon beim Erzählen mhm. jetzt kaputt und das Lesen ist halt auch total lustig. Ich habe mich gefragt, was unterscheidet so ein Buch für dich von dem, was du sonst hauptsächlich machst, nämlich einen Thriller schreiben oder eine Komödie? Was, hat, das, hat das Parallelitäten oder ist das für ja. dich auch im Arbeiten wirklich was komplett anderes? Nee, es hat tatsächlich äh, große äh, Parallelitäten, aber zunächst einmal, ein, ein, um auf den Unterschied, das Beobachten eines Autors oder einer Autorin beim Schreiben ist, glaube ich, so ziemlich das Langweiligste, was man tun kann. Ähm, so ein Making-of 
von so einem Schreibprozess zu einem Computer. Das vielleicht, oder vielleicht könntest du es bei Twitch so streamen. Ja, Dann genau. streamen auch Leute, wie sie schlafen oder essen und du könntest vielleicht, 24 Stunden. Ja, das wäre vielleicht mal zu überlegen, aber ich glaube, also jedenfalls theoretisch ist es sehr, sehr, sehr langweilig. Bloß, ähm, ich habe einige Passagen von Elternabend geschrieben, als ich in einem Kinderhotel war und da saß ich, ähm, in der, äh, es war relativ leer und ähm, tatsächlich, dieses Kinderhotel ist so gebaut, dass in die Lobby können. Was ist ein Kinderhotel? Da, da, Achso, ein Kinderhotel. Kinder ich wusste das jetzt, es wird straflich ja. relevant sonst, weil ich mir was ganz anderes vorstelle, als was es, glaube ich, ist. Echt? Ach so. Sag's nicht, sag's nee, nee, nicht. Nee, 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 nee. Und dann heißt es immer, ich habe die kranke Fantasie. Nee. Also, ähm, das ist tatsächlich so, dass es ein Hotel ist, wo man nicht erschossen wird, wenn die Kinder laut schreien so. durchs Restaurant okay. rennen. Okay, das ist sowohl für Erwachsene also wie für Kinder ausgerichtet. Und während die Kinder beispielsweise im Spaßbällebad mhm. irgendwo sind, hat man als Elternteil auch mal die Möglichkeit, wie beispielsweise okay. ich, zu schreiben. Mhm. Und ich habe da mich da hingesetzt ähm, und, ähm, und ich, man muss natürlich auch selber manchmal kichern oder lachen dabei. Und da habe ich mir gedacht, ach du meine Güte, die meisten denken ja, ich schreibe einen Psychothriller. <lacht> ja. und, und, und wenn ich dann da sitze und, ähm, und ich kicher so in mich rein, also ja, er ist tot, der er ist kranke tot. Typ, der sitzt jetzt im Kinderhotel, schreibt einen Psychothriller und kichert nur vor sich hin. Also deswegen, also alle, die mich gesehen haben dort, ich, ich habe da an, an etwas Lustigem äh, mhm. geschrieben. Ähm, und die Parallelität ist aber, äh, Thriller und Komödie hängen sehr eng miteinander zusammen. Also zunächst einmal braucht man wie jede gute Geschichte, man braucht natürlich interessante Charaktere, mit denen man auf eine Reise gehen äh, will. Dann allerdings braucht man auch das Timing. Man mhm. braucht ähm, äh, natürlich eine Pointe. Das ist halt so der Twist vielleicht am Ende. Mhm eines Thrillers oder auch hier hat man natürlich Wendungen, die gesetzt sein müssen. Also da gibt es relativ viele Parallelen. Aber wenn du sagst, die müssen gesetzt sein, setzt du sie dann am Anfang auch? Da haben wir heute jetzt auch schon im Laufe des Abends ein paar Mal drüber gesprochen, wird geplottet oder nicht, mhm. legt man einfach los und dann lässt man laufen oder ist es bei dir in der Regel alles schon wirklich so durchgetaktet bis zum Ende und du fühlst nur noch schreibend? Nee, bei mir ist es tatsächlich so ein, so ein Mittelding. Also ich, ich glaube, dass ich zunächst einmal tatsächlich eine Geschichte brauche, von der ich meine, dass sie genau so abläuft von A bis Z und dass ich auch die wesentlichen Figuren kenne. Mhm. Doch dann, und das hielt ich früher für esoterisches Autoren, bla bla, das stimmt aber, so spätestens ab Seite 80 machen die, was sie wollen. Ähm, und dann ist es völlig egal, was ich in meinem Exposé habe, ich bin nur noch Beobachter und ich kann auch gar nicht an alles denken. Ähm, also es gibt ja im Prinzip zwei Extreme jetzt im Thriller-Bereich. Äh, Stephen King, der sagt, pack einfach zwei interessante Figuren zusammen, Zusammen, lass sie laufen und es muss was Interessantes bei rauskommen. Ähm, und dann haben wir John Espel, der, glaube ich, 130, 200 Seiten Exposés schreibt, wo wirklich alles, mhm. ich kann weder das eine noch das andere. Bei dem einen, da, da, da wäre ich zu unsicher und bei John Espel, da würde ich mich nicht mehr an den Schreibtisch setzen, weil auch ich muss das Gefühl haben, dass ich nicht genau weiß, was passiert denn eigentlich konkret und dass ich selber überrascht bin. Das ist so ein, ein Motor, der mich auch jeden Tag neu an den Schreibtisch treibt. Bevor wir hier gleich zu den Fragen aus dem Chat kommen, möchte ich auf jeden Fall vorher noch über das reden, was ja bald kommt, auf das sehr viele, glaube ich, auch hier äh, ja, nicken, nicken, äh, sehnsüchtig warten. Dein neuer Thriller, der wird die Einladung heißen ja. und in der Story geht es, das ist jetzt auch gar nicht so unpassend, es geht um ja. ein Klassentreffen. Das ist richtig. Ja. Das ist übrigens der Grund, warum wir das nicht das Klassentreffen genannt haben, weil alle dachten, die ah, Elternabend ist ja super, hat mich gut amüsiert. Dann, und dann kommt dann die Klassenfahrt, einmal, oh, oh. dann kommt der Pausenhof, genau. <lacht> Sebastian genau. sitzt der große Schulreihe. Nee, also also tatsächlich war das auch, äh, genau, da, äh, das war aber dann, äh, das hat sich sehr schnell herauskristallisiert, dass das dann doch eher etwas ähm, weniger äh, Lustiges äh, wird. Ähm, aber auch hier, ich fange ja meistens auch bei mir ausgehend im Alltag an und das war, war halt ein Klassentreffen, wo ich gemerkt habe, ähm, interessant, ähm, auch da, wie man probiert, wenn man sich auch Jahre, oft Jahrzehnte nicht gesehen hat, wie man zunächst einmal wie beim ersten Date so eine Maske mhm. trägt, sich von der besten Seite zeigen will und ähm, man ist ja auch mit Leuten zusammen, die wissen, was man für Träume, für Zukunftsvisionen hatte und wie hat sich das entwickelt, ist das alles aufgegangen ähm, in so einem Jahrgangstreffen beispielsweise auch ähm, und dann habe ich aber gedacht, okay, was könnte, wie, 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 dann kommst du ja sehr schnell zu den Figuren. Und das ist A und O, ist ja, ist ja weniger der Plot, sind ja immer die Figuren, mhm. ähm, die, die wichtig äh, sind. Das habe ich am, übrigens am Beispiel von Titanic äh, gelernt damals. Ja, weil ich meine, ähm, es ist jetzt keiner im Kino aufgestanden, am Ende des Films hat gesagt, verdammt nochmal. Es, es ist untergegangen. Es ist untergegangen. Genau. Nicht geahnt. Gibt's doch ja. nicht. Leute, ich habe ihn noch nicht gesehen. Äh. <lacht> Entschuldigung. 
Entschuldigung. Deswegen sollte der Film übrigens nicht finanziert werden damals. James Cameron haben sie ja. gesagt, jeder kennt doch das Ende. Nein, ja. es kommt auf die Figuren an, die auf diesem Schiff mhm. sind. Und hier kommt es eben auch auf die Figuren an, die auf diesem Klassentreffen sind. Und da habe ich dann sehr, sehr lange nach äh, geforscht und bin ähm, äh, dann auch bei mir selber wieder fündig geworden. Ich gehe auch, was beispielsweise Skurrilitäten äh, anbelangt, von, von mir selbst erstmal aus. Ich habe jetzt äh, beispielsweise ich ganz, ich einen Namen gedächtnis. Ich kann mir einen Namen nicht merken und ich probiere es ständig und ich weiß, da gibt es Tricks, aber ähm, viele halten mich noch für unhöflich, aber ich, ich kann mir wirklich Namen nicht merken. Jona und dann, Tarkan. Sehr gut. Vielen War Dank. kein Problem, Jonas. Ja. <lacht> Und dann gibt es aber Leute, habe ich gelesen, die können sich Gesichter nicht merken. Ich habe da großes Verständnis für. Ähm, das nennt sich Gesichtsblindheit, obwohl es eigentlich eher so eine Gesichtsamnesie ist. Mhm. Ja, das heißt also, man, man, das fällt übrigens ganz vielen, da sind Millionen von betroffen, aber es fällt vielen nicht auf, weil sie so trainiert drauf sind, auf die äh, Mimik zu achten, auf Haare zu achten, auf mhm. auch Kleidung, Stil, Gestik, äh, Gestiken, ähm, dass sie dann nur, wenn sie jemanden nicht kennen und der sozusagen kommt zwei, dreimal hintereinander ins Zimmer mhm. und dann in immer wieder begrüßen, dann merken sie, oha. Und so eine Person ist die Hauptperson. Ja, ähm, Marla Lindberg, die ähm, äh, Gesichter sich nicht merken kann mhm. und die eingeladen wird auf ein Klassentreffen in einem äh, verschneiten Hotel in, 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 den, in den Alpen, ein Berghotel und dort ankommt ähm, und sich überhaupt nicht sicher sein kann, ob sie die Menschen überhaupt kennt, ob sie mit denen, die sie ja Jahre nicht gesehen hat, ob sie wirklich das diejenigen sind, mit denen sie auf der, auf der Schule war. Das ist ein, das ist im Prinzip die ganz grobe Ausgangssituation dieses Thrillers. Und alles Weitere, weil du hier stoppst. Ach komm, verrat doch ruhig schon mal das Ende. <lacht> nee. Geht das Schiff unter? Oder? Nein, ich kann, ich, kann, ähm, ich kann noch so viel sagen, dass ähm, sie äh, dachte, sie wäre Opfer eines ähm, Verbrechens äh, geworden, dass sie fast äh, ermordet worden äh, wäre, aber sie hat Jahre in der Psychotherapie gebraucht, um zu merken, dass das alles nur eine Illusion war. Ihr Psychiater hat ihr klar gemacht, das haben sie sich eingebildet, weil ihr Gehirn ständig probiert, äh, diese Gesichtsblindheit irgendwie zu korrigieren und das ist ein Overload und sie haben sich das ähm, eingebildet, auch dieses, dieses röchelnd pfeifende Husten des Killers, der sie fast ähm, ermordet hat und äh, sie fasst äh, sich mu Mut und geht auf dieses Klassentreffen, jahrelang ist sie da nicht hingegangen, fährt dorthin ähm, und als sie ankommt, ist da erstmal keiner. Also es ist, es sind die Mäntel noch da, es sind die Schuhe alle da, ähm, benutztes Geschirr ist da und man kann auch nicht ohne Schuhe rausgehen bei diesem Wetter dort und sie kommt mit einem Tag Verspätung an, es ist keiner da. Ähm, äh, das Einzige, was sie dann nachts in der eisigen Kälte wahrnimmt, oh, ist das nein, röchelnd, röchelnd pfeifende Husten. Oh. Wie machst du das? Ich bin so hooked. <lacht> 25. Oktober. Ja, genau. ja, freuen wir uns alle sehr drauf. Und äh, Tarkan ist hier schon noch ja, ein Schlag äh, mit ich, den Fragen aus dem Chat. Habe ein paar angesammelt. handerlesene Fragen. Und die erste Frage ist äh, sehr pragmatisch und sehr gut, weil die sich, glaube ich, jeder Mensch, der dich äh, etwas später entdeckt, als du angefangen hast zu schreiben, fragt, mit welchem Buch fange ich am besten an? Wenn ich jetzt ja. in die Welt von Sebastian Fitzek eintauchen will, was empfiehlst du? Ähm, ich glaube, das hängt davon ab, was man für, für Vorlieben natürlich hat, weil die Bücher sind schon unterschiedlich ähm, voneinander und ähm, weil ich ja immer von so einer Ausgangssituation komme und sie in der Regel auch Standalones, also einzelne äh, Geschichten sind. Das Kuriose ist, ich, manchmal sagen mir Leute, ah, ich hier Seelenbrecher oder äh, weiß ich was, der Insasse oder das ist mein Lieblingsbuch und ich sage, was ist das erste Buch, was du von mir gelesen hast? Ja. Das ist meistens ja, genau das, das mit dem äh. sich die Welt ähm, eröffnet haben. Ähm, so, dass ich sagen würde, wenn man es klaustrophobischer äh, haben will, dann sind eben Geschichten wie die Einladung oder auch die Therapie ähm, mein, mein Debüt das Richtige. Wenn man sozusagen etwas höheren Blutzoll haben will, dann äh, gibt es andere äh, Bücher, wie beispielsweise auch, auch Abgeschnitten oder auch ähm, Der Heimweg, was ehrlich gesagt von vielen als mein brutalstes Buch angesehen wird, was aber gar nicht so stimmt. Ich glaube, es ist, das Thema ist sehr, 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 mhm. äh, weil es um häusliche Gewalt geht, sehr, sehr, sehr berührend und, und äh, beängstigend. Ähm, und am Ende also am Ende muss ich wirklich diesen Tipp geben, der kurioserweise von kaum jemandem ähm, beherzigt wird. Und das ist, wenn man sich meine Welt, also die Fitzek-Welt erschließen will, ich würde 
nicht nur den Klappentext zu lesen, sondern den Titel oder Cover, sondern ich würde wirklich diese kostenlos überall erhältlichen ersten drei, vier, fünf Kapitel lesen. Und wenn man, wenn es einem nicht zusagt, dann mhm. glaube ich. Ähm, und ich glaube, ich kann, nicht. man kann ja wirklich durch die Fülle an Büchern, die du geschrieben hast, man kann ja die eigenen Ängste durchdeklinieren. Und dann, das ist ja meist das, also zum Beispiel, ich fand Passagier 23, ich, also, ja, die, ja dieses, ähm, dieses Thema Schiff mhm. und so, das ist eh schon was, wo ich irgendwie, ein, ein, das fasziniert mich ja. generell macht mir auch irgendwie ein bisschen Angst, ohne dass da was Schlimmes passiert. <lacht> und, und so, okay, ja gut, dann äh, wird es das. Und also ne, so kann man es natürlich auch. Man kann nach, nach, den, nach dem eigenen... Ach so, du, machst das, du nimmst es wie so eine Angstexposition. Ja, ja genau. Okay, gut, ja, ja, ja. genau. Konfrontations was, was Konfrontationstherapie. <lacht> ja, das, also die, viele benutzen das, wie ich kurioserweise auch gemerkt habe, einfach wirklich, um ähm, den Kopf frei zu bekommen äh, und... Man könnte ja denken, dass gerade wenn man Probleme hat, wir müssen ja nicht gleich von ganz schweren Schicksalsschlägen mhm. denken, die auch von, ich kriege ganz oft bewegende äh, Post von Menschen, die eben auch Schicksalsschläge zu erleiden haben und die ähm, dann zu einem Thriller greifen. Man müsste ja eigentlich denken, dass man doch lieber schöne, heile Weltbücher lesen wollen würde in Situationen. Aber nee, es ist meistens so, man braucht etwas, was einen, du sagst, es huckt, was einen rausreißt und wo man wirklich mal, Abstand haben kann, wo man durchatmen kann. Das ist auch ein ganz wesentlicher Punkt, warum Leute Thriller lesen. Mhm. Du hast eben schon über deine Charaktere gesprochen und dass die dir sehr wichtig sind. Und da sind ja auch einige dabei, ich sag mal so, die auf dem Spektrum von würde ich gerne mal begegnen, eher sehr weit weg sind. Keine und Sympathieträger hier unter. Wenn du da dir einen aussuchen müsstest, also wir machen es mal andersrum. Die Frage ist, welchem deiner Buchcharaktere würdest du nicht begegnen wollen? Mhm. Ich würde es mal so machen, von all den Menschen, du musst allen begegnen, außer einem. Wen hältst du da raus? Oh ja, yeah, aber ich, ich finde, ehrlich gesagt, ich würde, sofern ich natürlich irgendwie, sofern die angekettet sind, würde ich die alle gerne treffen. <lacht> ähm, ich bin mir da gar nicht... Man sieht äh, diese ganzen so, Charaktere gerade in Ketten so ja. vor allem. <lacht> bin mir da gar nicht ähm, äh, so sicher, ähm, dass man... Ähm, also ja, deswegen, also ich würde die alle treffen wollen. Es gäbe so, da ja. keinen, den ich, ähm, den ich ausschließen wollte. Das ist natürlich auch so ein morbides Interesse, was man... Was ja, man so würde ich es auch bezeichnen. Ich das ja. hör, also ich würde keinem von denen... Ja, aber wir, wir lesen ja auch, es gibt ja unglaublich viele Gründe. Ja? Und die meisten äh, im Übrigen, die Thriller mögen, die werden ja häufig mit dem Vorwurf konfrontiert, wie kannst du dir in einer Welt, die sowieso schon grausam ist, überhaupt sowas antun? Und die Sache ist die, dass ähm, ein guter Thriller sich sowieso immer mehr mit dem Leben als mit dem Tod beschäftigt und dass es zu kurz springt, wenn man sagt, wir lesen es einfach nur, weil wir uns so, so gruseln wollen, sondern wir lesen das in erster Linie natürlich auch, ähm, um beispielsweise zu verstehen, mhm. warum jemand so handelt. Wir, lesen, wir sind in unserer Mediengesellschaft, wo wir nur die Schlagzeile lesen, jemand hat das und das gemacht und was entsetzlich ist. Mhm. Und wir verstehen es oftmals gar nicht. Und so ein Buch, genauso wie eine gute Dokumentation oder auch eine Serie, hat ja die Möglichkeit, viel tiefer einzudringen und auch mal uns die Motivation ähm, verständlich zu machen. Mhm. Auch für dich ja als Autor, darauf baut ja deine dein komplette Arbeit auf, genau. auf diesem Ich blicke hinter die Fassade von Menschen, die ich irgendwie verstehen will. Und wir freuen uns sehr, dass du das tust, weil du bescherst ganz vielen Menschen. Ich hätte jetzt was gesagt, schöne Abende, aber es sind ja. schöne Abende, ähm, wir lassen es so stehen. Schöne Abende. Ja, ich finde es gibt schöneres, als ja. es mit dem Axtmörder auf der Couch Absolut. gemütlich zu machen. Absolut. So, das Im hast Herbst du jetzt gesagt. Das genau. ist doch super. Wir sind auf jeden Fall sehr froh, dass du unsere Einladung ja, angenommen hast, vielen Dank, bevor danke. wir dann deine bald lesen werden. Einen ganz großen Applaus und vielen Dank, Sebastian Fitzek. Danke sehr. Danke, danke. Danke, danke. Danke, danke. 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 Und das war er tatsächlich, der erste Bookstalk-Abend. Wir hoffen, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir. Also ich hatte sehr viel Spaß. Ich, ich auch riesen Spaß und bin immer noch total starstruck. Und es geht weiter. Das war noch nicht alles. Morgen geht es direkt weiter. Und auch morgen sind unglaubliche Menschen hier. Wer, wer, wer? Ich mache so schnell, wie geht? In einem Atemzug. Christina Lauren, Christopher Paulini, Valentina Wapo, Alexa Grassmann, Simon, was hat ich? Simon Beckett, <lacht> Cornelia Funke, Kerstin hier und die Serienstars Freddy Carter und Amita Sturman äh, aus Hollywood quasi. Ja. 
Und wir sind mit auch Wahnsinn. Wieder. Und, ja. wir, und wir sind wir natürlich auch wieder. Wieder. Ja, klar. Und wenn ihr wollt, ihr auch. Ja, wir freuen uns sehr. Habt einen schönen Abend und ja, bleibt Bookstock. <lacht> Bis nächstes Mal.